ஐ பிசி தமிழ் உறவுகளுக்கு வணக்கம் மீண்டும் இன்னும் ஒரு செய்திகளுக்கு பால் நிகழ்ச்சியினூடாக உங்களை இந்த செவ்வாய்க்கிழமையிலும் நாங்கள் சந்திக்கிறோம் இன்றைய தினம் கடந்த வாரத்தில் நாங்கள் சொன்னதை போல இந்த செய்திகளுக்கு பால் நிகழ்ச்சி கொஞ்சம் வித்தியாசமான தளத்திலே பயணிக்கும் என்று சொல்லியிருந்தோம் அதே போல் ஒரு நிகழ்ச்சியினூடாக உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி ஸ்ரீலங்காவினுடைய ஜனாதிபதி தேர்தல் மிகவும் ஒரு பரபரப்பான கட்டத்தினை அடைந்திருக்கக்கூடிய நிலையிலே புலத்திலே பல்வேறுபட்ட கலந்துரையாடல்களை நாங்கள் நடத்த இருக்கும் பல்வேறுபட்ட கட்சிகள் அதனுடைய பிரதிநிதிகள் அரசியல் ஆய்வாளர்கள் விமர்சகர்கள் ஊடகவியலாளர்கள் என்று எல்லோருமே வந்து தங்களுடைய கருத்து கடிப்பா இருந்திருந்தார்கள் இதே போல தாயகத்திலும் எங்களுடைய அரசியல் நிகழ்ச்சிகள் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய பல விடயங்கள்லேயும் உங்களுடைய கருத்துக்களை உள்வாங்கி இருந்தோம் ஆனால் இன்றைய தினம் இந்த இரண்டையும் இணைக்கக்கூடிய வகையிலே ஐபிசி தமிழனுடைய தாரக மந்திரமாக உலக தமிழர்களுக்கோர் உறவு பாலம் என்பதை போல தாயகத்துக்கும் புலத்துக்குமான ஒரு பாலமாக இந்த செய்திகளுக்க பால் நிகழ்ச்சியை நாங்கள் வடிவமைத்திருக்கிறோம் புலத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் இதுவரை நாளும் பேசி இருக்கக்கூடிய கருத்துக்கள் தாயகத்துக்கு எப்படி போச்சேந்திருக்கிறதா என்கின்ற கேள்விகள் உங்களுக்கு இருக்கலாம் என்று போக போகின்றன இதே போல தாயகத்தில் எடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய முடிவுகள் அல்லது தாயகத்தில் இருக்கக்கூடிய உறவுகள் என்று நினைக்கிறார்கள் என்பதை புலத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கும் நேரடியாக இன்று இந்த நிகழ்ச்சியினூடாக பகிர்ந்து கொள்ளப் போகிறார்கள் எனவே எங்களுடைய லண்டன் கலேகம் யாழ்ப்பாண கலேகம் இரண்டும் இணைந்து இந்த செய்திகளுக்கு பால் நிகழ்ச்சி உங்களுக்காக வர காத்திருக்கிறது நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கக்கூடிய அழைப்பாளர்கள் அல்லது இன்றைய பிரதிநிதிகளை நாங்கள் வரவேற்றுக் கொள்ளப் போகின்றோம் அந்த வகையிலே லண்டன் கலேகத்திலே திரு சுகிர்தன் அவரை வரவேற்றுக் கொள்ளலாம் வணக்கம் சுகிர்தன் சுகிர்தனை தொடர்ந்து திரு திவாகர் வணக்கம் திவாகர் அவரை தொடர்ந்து திரு பாலன் வணக்கம் பாலன் பாலனை தொடர்ந்து ராகவன் வணக்கம் அவரை தொடர்ந்து திரு மகேந்திரன் வணக்கம் மகேந்திரன் இவர்கள் லண்டன் கலையகத்தில் இருக்க யாழ்ப்பாண கலையகத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களையும் நாங்கள் இப்போது நினைத்துக் கொள்ள போகிறோம் யாழ்ப்பாண கலையகத்திலே முதலே திரு பபுல் ராஜ் இருக்கின்றார் அவரை நாங்கள் நினைத்துக் கொள்ளலாம் வணக்கம் பபுல் ராஜ் பபுல் ராஜை தொடர்ந்து அங்கே இருக்கக்கூடியவர் சட்டவாளராக இருக்கக்கூடிய வைஷ்ணவி சண்முகநாதன் வணக்கம் வைஷ்ணவி வைஷ்ணவி தொடர்ந்து அங்கே இருக்கக்கூடியவர் அடுத்ததாக கலாநிதி ரகுராம் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தை சார்ந்து இருக்கக்கூடியவர் வணக்கம் வணக்கம் அவரை தொடர்ந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய அடுத்த சமூக செயற்பாட்டாளரை முடித்துக் கொள்ள போகின்றோம் திருமதி மகேந்திரன் நிர்மலா வணக்கம் நிர்மலா நிர்மலாவை தொடர்ந்து திரு கணபதி சர்வானந்தா சுதந்திர ஊடகவியலாளராக பணியாற்றக்கூடியவரும் இன்றைய தினம் நிகழ்ச்சியோடு அணிந்து கொள்கிறார் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் இவர்களோடு தான் இன்றைய இந்த செய்திகளுக்கு பால் நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் பயணித்துக் கொள்ள காத்திருக்கின்றோம் முதல்ல தாயகத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களிடமே அதுவும் கணபதி சர்வானந்தா உங்கள்கிட்ட ஆரம்பிக்கலாம் என்று சொல்லி நினைக்கிறேன் இந்த தேர்தல் என்கின்ற விஷயம் வருகின்ற வேளையில் முதல்ல ஒரு கட்சி தமிழ் கட்சியாக தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி இந்த தேர்தலை பகிஷ்கரிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு கருத்து ஒன்றை முன்வைத்திருந்தார்கள் எந்த அளவு தூரத்துக்கு தாயகத்தில் அதுக்கான சாத்தியப்பாடுகள் இருந்தால் அந்த கருத்து எந்த அளவு தூரம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருந்தது வணக்கம் இந்த இந்த கருத்தாடலானது பரவலாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதா என்றது ஒரு கேள்விக்குறி ஏனெனில் சஜித் பிரேமதாசா அவர்களின் தேர்தல் விஞ்ஞாபனம் வரும் வரைக்கும் இங்கே எந்த கட்சியும் இங்கே தமிழ் தமிழர்களுக்கான பாரிய கட்சியாக எடுக்கின்ற தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு எந்த முடிவும் எடுக்கப்படாத நிலையிலே மக்கள் இன்றும் அன்று மட்டுமல்ல இன்றும் ஒரு கேள்விக்குறியோடு தான் இருக்கின்றார்கள் யாருக்கு வாக்களிப்பது எப்படி வாக்களிப்பது ஒரு வழிகாட்டல் இல்லாத ஒரு நடைமுறை தான் இங்கே தென்படுகின்றது இருந்தும் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் கடந்த ஜனாதிபதி தேர்தலில் தேர்தலுக்கு மறுநாளே தெற்கிழங்கை அடுத்த தேர்தலுக்கு தயாரானது போல எமது தமிழ் புலத்திலே எமது தமிழ் தலைமைகள் தமிழ் கட்சிகள் எந்தவித ஏற்பாடும் இல்லாமல் இந்த தேர்தலை எதிர்கொள்ள எதிர்கொள்ளுகின்ற நிலைமை தான் இங்கே காணப்படுகிறது எனவே மக்களுக்கு இன்று வரை இதை புதிய தேர்தல் முறையிலே எப்படி வாக்களிப்பது எப்படி வாக்களிப்பது என்ற முறைமை ஒரு ஒரு மாநகர சார்ந்த நிலையிலே இருக்கின்றவர்களுக்குரிய அறிவூட்டல் கிராமத்தவர்கள் அதாவது ஒரு பாரிய அளவிலே இங்கே விழிப்பு உணர்வுகள் ஊட்டப்படாத நிலையிலே தான் இந்த தேர்தல் இங்கே நடைபெற இருக்கின்ற தேர்தல் இதை மக்கள் எதிர்கொள்ளப் போகின்றார்கள் தேர்தலே பல விஷயமான பல விடயங்கள் தமிழர்கள் முடிவெடுக்க வேண்டிய நிலையிலே தான் தமிழ் மக்கள் இருக்கின்றார்கள் அதாவது இந்த தேர்தலை முன்வைத்து மக்கள் அடுத்த தேர்தல் அதாவது வருகின்ற பாராளுமன்ற தேர்தலோ இனி வருகின்ற இந்த தேர்தலையும் இந்த தேர்தலின் அடிப்படையிலே தான் முடிவெடுக்க வேண்டிய ஒரு தருணத்திலே மக்கள் இருக்கின்றார்கள் என்று தான் நாங்கள் இங்கே சொல்லப்படுகின்றது அதாவது எங்களுடைய அனுபவம் அப்படித்தான் அமை அமைந்து கொண்டு 
நல்லது உங்களுடைய அந்த கருத்தை நீங்கள் பதிவு செய்திருக்கிறீங்க கணபதி சர்வானந்தா இப்போ இங்கே வந்து பாலனிட்ட வரலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறேன் பாலன் இப்போ கணபதி சர்வானந்தா ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறார் அந்த பகிஷ்கரிப்புங்கிற விஷயம் பெரிய அளவில் அங்கே எடுபடவில்லை என்கிற ஒரு கருத்தை ஒன்று முன் வைத்திருந்தார் ஆனால் இந்த அரசியலில் குறிப்பாக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய வகைப்பாகத்தை பற்றியெல்லாம் சொல்லியிருந்தார் நீங்கள் பகிஷ்கரிப்பை எப்படி பார்க்குறீங்க அது ஒரு சரியான விடயமா அதை சரியான முறையில் கையாளப்பட்டிருக்கிறதா இந்த தேர்தலில் இல்லை முதல் பகிஷ்கரிப்புன்றது ஒரு ஒரு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய கோரிக்கை மக்களை நோக்கி நாங்கள் போய் சேர்த்து வைக்கிறதா இருந்தால் அதற்கு அந்த வைக்கக்கூடிய பிரிவு அல்லது வைக்கக்கூடியவர்கள் வந்து அதுக்கான ஒரு உறுதியான நிலைமையில் வந்து இருக்க முதல் இருக்க வேண்டும் சமூகத்தில் அல்லது அரசியலில் அதாவது புலிகள் மக்களை தேர்தலை பகிஷ்கரிப்பு அதை கேட்கும் போது புலிகள் ஒரு பலமான நிலைமையில் இருந்தார்கள் அதில் அது பகிஷ்கரிப்பு சரியாக தவறா என்பது வேறு பிரச்சனை ஆனால் ஒரு சமூகத்தை நோக்கி அல்லது எங்களுடைய சொந்த மக்களை நோக்கி நாங்கள் பகிஷ்கரிங்கள் கேட்கும் பொழுது எங்கள்கிட்ட ஒரு நிலைப்பாடு தெளிவாக இருக்க வேண்டும் ஒன்று தமிழ் மக்கள் அன்றைக்கு தமிழ் மக்களுடைய தலைமை என்று சொல்லி நம்பப்படுகிற தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு ஒரு ஒரு பொதுவான நிலைமைக்கு வந்து ஒரு பொது வேட்பாளரை நிறுத்துகின்ற நிலைமையில் அது சம் சாத்தியம் இல்லாத கட்டத்திலேயே ஒரு உறுதியான தமிழர்களுக்கான ஒரு தீர்வை நோக்கி அல்லது தமிழர்களுக்கான ஒரு உரிமையை நோக்கிய வழியில் பயணிக்க முடியும் என்ற நம்பிக்கையோடு அவர்கள் அதை முன்வைத்திருந்தால் தமிழ் தலைமைன்னு சொல்லக்கூடியது அவ பகிஷ்கரிப்பன்ற நிலை வைத்து வந்திருக்கலாம் அப்படி எல்லாத பகிஷ்கரிப்பு உலகத்தில் கூட வேறு இடங்களில் கூட பகிஷ்கரிப்பு என்பது வந்து ஒரு உறுதியான சக்தி மட்டுமே பகிஷ்கரிப்பு மக்களை நோக்கி வேலை செய்து அதனுடைய தன்னுடைய பலத்தை மக்களுக்கான அந்த நிலைப்பாடை வைத்திருக்கக்கூடிய அமைப்பு மட்டும்தான் பகிஷ்கரிப்பை வந்து வைக்க முடியும் அப்படி அல்லாத பகிஷ்கரிப்பு என்பது தன்னுடைய சொந்த பலவீனங்கள் அரசியல் பலவீனங்களுக்காக தப்பித்துக் கொள்வதற்காக வைக்கக்கூடிய ஒரு நிலைப்பாடை மட்டுமே பகிஷ்கரிப்பு இருக்கு தமிழினம் இது ஒரு ஆயுதமாக பாவிச்சிருக்கலாமா இந்த தேர்தலில் இன் இன்றைய தேர்தலில் சாத்தியம் இல்லை ஏன்னா தமிழருக்கான என்னை பொறுத்தவரை தமிழருக்குன்ற தலைமை உடைப்பு இல்லை அது முழுக்க முழுக்க த சந்தர்ப்பவா தலைமையாகவும் தமிழ் மக்களுடைய உரிமை விடயங்களை பயன்படுத்தக்கூடிய தலைமையாக இருப்பதால் இன்று இருக்கக்கூடிய எந்த தரப்பும் வந்து மக்களை பகிஷ்கரிக்க கோருவதற்கான உரிமையற்றவர்கள் என்பது நிலைப்பாடு ஆகவே அது அந்த கோரிக்கை இன்றைக்கு இல்லை அது இன்றைக்கு மக்களுடைய பொறுத்த என்றால் நாம் பகிஷ்கரிக்க கோரும் போதும் மக்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கையை கொடுக்குறோம் என்னென்னு சொன்னால் நாங்கள் ஏதாவது செய்வோம் என்று சொல்லி இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்க இது இப்போ தமிழர்களுக்கு ஒரு தலைமை இல்லை ஒரு சந்தர்ப்பவாத தலைமை தான் இப்போ இருக்கேன் சொல்கிறீங்க ஆனால் இந்த தலைமைகளை கூப்பிட்டு தான் தமிழ் மக்களுக்காக உரிமைத்த ஒரு நிலைப்பாட்டுக்கு வாங்கணும்னு சொன்னவர்கள் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் கிழக்கு பல்கலைக்கழக மாணவர்களும் சேர்ந்து அதில் இருந்து திரு பபுல்ராஜ் வந்திருக்கிறார் இப்போ அவர்கிட்ட நாங்கள் இந்த கேள்வியை முன்வைக்கலாம் என்று சொல்லியிருக்கிறோம் பபுல்ராஜ் நீங்கள் எப்படி நினைக்கிறீங்க இப்போ இங்கேருந்து புறத்திலிருந்து ஒரு கருத்து கொண்டு வருகிறது அங்கே இப்போ இருக்கின்ற தலைமைகள் சந்தர்ப்பவாத தலைமைகள் என்று அந்த தலைமையை கூப்பிட்டு தான் நீங்க ஒரு கூட்டணி அமைக்கப்பட வேண்டும் என்கிற கருத்தை எல்லாம் சொல்லியிருந்தீங்க எப்படி அதை பார்க்குறீங்க இந்த கருத்தை குறிப்பிட்டது போன்று தமிழ் தலைவர்கள் தற்பொழுது சந்தர்ப்பவாதிகளாக இருந்தால் கூட இன்றைய நிலையில நாம் அவர்களை அவர்களோடு கலந்துரையாடி அவர்களை ஒரு ஒருமித்த நிலைப்பா ஒருமித்த ஒரு முடிவினை எடுக்க வைப்பதன் மூலம் தான் தமிழர் சார்ந்த ஒரு முடிவினை நாம் தென்னிலங்கனை நோக்கி நகர்த்த முடியும் எம்புள் நாம் எம் எமக்குள் நாம் புலவுபாட்டு இருந்து கொண்டு எமது கோரிக்கைகளினை பலமாக முன்வைக்க முடியாது இன் இன்றும் இன்றும் நாம் பேரம் பேச முடியாத நிலையில் அல்லது ஒரு எமது கோரிக்கைகளை தென்னிலங்கை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு நிலையில் நாம் இருக்கின்றோம் என்றால் எமக்குள் நாம் புலவுபட்டு போயிருப்பது தான் காரணம் அதற்கு அவர் குறிப்பிட்டது போன்று சந்தர்ப்பவாத தலைமைகளும் காரணமாக இருக்கு இப்போ இவர் குறிப்பிட்ட அந்த தலைமைகள் சந்தர்ப்பவாத தலைமைகள் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் அப்படியா பார்க்கணும் சந்தர் ஆனால் இன்றிருக்க இன்றிருக்கக்கூடிய தல இன்றிருக்கக்கூடிய மத அரசியல் தலைவர்கள்லாம் யுத்த யுத்தம் முடிந்து பத்து ஆண்டுகள் கடந்த நிலையிலும் தமிழ் மக்கள் எந் எந்த ஒரு அரசியல் பொருளாதார ரீதியாக என்று பாரிய பின்னடைவுகளை சந்தித்து கொண்டிருப்பதற்கும் பௌத்த மயமாக்கல்கள் அல்லது சிங்கள குடியேற்றங்கள் வடக்கு கிழக்கில் தொடர்ச்சியாக இடம்பெற்று கொண்டிருப்பதனை தடுக்க முடியாத சூழலில் மத அரசியல் தலைவர்கள் இருக்கின்றார்கள் என்கின்ற பொழுது அவர் குறிப்பிட்ட கருத்தை ஏற்புடையதாகத்தான் கருத முடியும் வைஷ்ணவி நீங்க ஒரு சட்டவாளரா இருக்கிறதால உங்கள்கிட்ட ஒரு கேள்வியை முன் வைக்கிறேன் பகிஷ்கரி சதீஷ் இதுல ஒரு கருத்தை நான் சொல்லாம நினைக்கிறேன் அதுல சொல்லிட்டு நான் சொல்லாம நினைக்கிறேன் அதுல என்னன்னா நான் அந்த பகிஷ்கரிப்பு பற்றி நீங்க கேட்டபடியா சொல்றேன் ஏன்னா அந்த பகிஷ்கரிப்பு என்பது ஒரு தந்துரோபாயம் ஒரு தேர்தலை எதிர்கொள்றதுக்கான ஒரு தந்துரோபாயம் நாங்கள் அந்த அந்த இடத்துல இருந்து பார்த்துட்டோம் என்றால் இப்போ இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும்லாம் நோட்டாக இருக்குது இப்போ எனக்கு இருக்கக்கூடிய வேட்பாளர்கள் எவர்லையும் நம
ஆகவே தேர்தலில் பயிற்சிப்பது ஒரு ஜனநாயக விரோதம் அல்லது வந்து நாங்கள் அப்படி எடுக்க தேவையில்லை ஒரு உத்தியாக நாங்கள் பயன்படுத்தலாம் இந்த தடவைக்கு அது பொருத்தமானதா என்பதை தான் நாங்கள் யோசிக்க வேண்டியிருக்கிறோம் அதை பற்றி யோசிக்கப்பட்டிருக்கு அதை பற்றிய கலந்துரையாடல்கள் இடம்பெற்று இருக்கிறதா இது ஒரு ஒரு இப்போ நீங்களே சொல்கிறீங்க இது ஒரு மிகப்பெரிய ஆயுதம் அதுவும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கூர்மினியோடு இருக்கக்கூடிய ஆயுதம் என்று நீங்கள் சொல்கிறீங்க அல்ல மழுங்கி போய் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இது பார்க்கப்பட்டிருக்கா கலந்துரையாடல்கள் இடம்பெற்றது அதை பற்றி ஏதாவது நடவடிக்கைகள் தாயகத்தில் எடுக்கப்பட்டிருக்கா இல்லை இப்போ ஜனாதிபதி தேர்தலை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கு உள்ள நிலைப்பாடுகளை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஆரம்பத்தில் இருந்தே இதுக்கும் எங்களுக்கும் சந்தர்ப்பம் இல்லை ஒரு தொடர்புகளும் இல்லை என்ற மாதிரி தான் மக்கள் மத்தியில் இருந்தது ஈவன் அரசியல் கட்சிகள் கூட அதை எதிர்நோக்குறதுக்கான எந்த தயார்படுத்தலையும் மேற்கொள்ளையில் என்பது மிக முக்கியமான உண்மை இதை நாங்கள் பிறகும் கதைக்கலாம் பொது வேட்பாளர் பற்றியும் கதைக்கலாம் நாங்கள் எங்க தவறு விட்டுருக்கிறோம் என்றதெல்லாம் பார்க்க வேண்டி இருக்கிறது என்ற என்றாலும் நான் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் இதை பற்றின ஒரு யோசனைகள் ஆரம்பத்தில் இருந்தே வைக்கப்பட்டு வந்திருக்கின்றன ஆனால் இங்கே இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை என்றால் அந்த தேர்தலை பகிஷ்கரிப்பது என்ற உத்திய நாங்கள் இப்போதைய சூழலில் பயன்படுத்துவதன் மூலம் இங்கு முன்னிற்கக்கூடிய வேட்பாளர்களில் யாரு ஆட்சிக்கு வரக்கூடிய நிலைமையை நாங்கள் உருவாக்கி விடலாம் என்ற ஒரு அச்ச நிலை மக்கள் மத்தியில் இருக்கிறது ஆகவே நாங்கள் அந்த இந்த தேர்தல் பகிஷ்கரிப்பின் உத்திய நாங்கள் கைவிட தேவையில் நினைக்கிறேன் அதை நாங்கள் பொருத்தமாக பயன்படுத்த வேண்டும் என்று தான் நான் நினைக்கிறேன் அது இந்த காலச்சூழலுக்கு பொருத்தம் இல்லை என்று நான் நினைக்கிறேன் சரி ரகுராம் நீங்கள் அந்த கருத்தை முன்வைத்து இருக்கிறீங்க நான் நினைக்கிறேன் வைஷ்ணவிட்ட ஒரு கேள்வி ஒன்று முன்வைக்க வந்திருந்தேன் இப்போ ரகுராம் சொன்னதை போல இது ஒரு மிகப்பெரிய ஆயுதமாகத்தான் அங்கே பார்க்கப்பட்டதா உண்மையிலே அது ஒரு மிகப்பெரிய ஆயுதம் தானா இதுக்கு முன்னர் பாவிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதன் மூலமாக தமிழர்கள் வந்து ஒரு சட்ட ரீதியாகவோ சரி அல்லது மக்களுடைய அபிலாஷைகளை கொண்டு போகக்கூடிய வகையில் இந்த பகிஷ்கரிப்பு என்கின்ற விடயம் வந்து சரியானது தானா உங்களுடைய பார்வையில் நான் இந்த இடத்துல சொல்ல விரும்புகிற விஷயம் என்னென்னா இந்த பகிஷ்கரிப்பு என்றது ஒரு வலிமையான ஒரு ஆயுதம் ஆனால் அந்த வலிமையான ஆயுதத்தை யார் யாருக்கு எப்படி எப்போது சொல்லுகின்றார்கள் என்றதுல தான் தங்கியிருக்கு இந்த ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு எலெக்ஷனில் எங்களை பகிஷ்கரிக்க சொல்லி எங்கட அப்போதைய தலைமை சொல்லியிருந்தது அந்த தலைமையின் ஒரு சொல்லுக்கு சகல தமிழ் மக்களும் அந்த இடத்துல கட்டுப்பட்டிருந்தார்கள் அதுக்கான காரணம் அந்த தலைமை எங்கட தமிழ் இனத்துக்காக சகல எல்லா விடயங்களையும் செய்து ஒரு வலிமையான ஒரு தலைமையாக இருந்தது ஆகையால் அது ஒரு வலிமையான ஆயுதமாக அந்த டைம் அங்களுக்கான எலெக்ஷன் முடிவுகளை சிங்கள தேசத்துக்கு நிரூபிக்கப்பட்டிருந்தது ஆனால் இன்றைய காலகட்டத்தில் இந்த ஜனாதிபதி தேர்தலில் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி இந்த பகிஷ்கரிப்புன்றது சொல்லியக்கில் தாங்கள் ஒரு வலிமையான அரசியல் கட்சியாக என்றதை பற்றி சிந்திக்க தவறிவிட்டார்கள் ஏனென்று சொன்னால் அவர்களுடைய கட்சியில் நோமலாக இந்த வடக்கில் மட்டும்தான் அவர்கள் செயற்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆகையால் அவை இந்த பகிஷ்கரிப்பு என்ற ஆயுதத்தை பிரயோகிக்கிறதுக்கு முன்னர் அவை யோசிச்சிருக்க வேண்டும் என்னென்னு சொன்னால் தாங்கள் சொல்கிற அந்த விடயமானது தமிழ் மக்களை எவ்வளவு தூரத்துக்கு சென்றடையும் என்று சொல்லி அடுத்ததாக நான் என்ன ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறது என்னென்னா ஒரு மனிதனுக்கு வாக்களிக்கப்பட வேண்டியது எந்தளவு தூரத்துக்கு அடிப்படையான ஜனநாயக உரிமையோ அந்த அளவுக்கு பகிஷ்கரிக்கிறதுக்கும் அந்த மனிதனுக்கு உரிமை இருக்கு அந்த பகிஷ்கரிக்கிறது என்ற விடயம் எங்களுக்கு ஒரு தீமையான ஒரு விளைவை கொண்டு வர கூடாதுன்றது தான் நாங்கள் இந்த எலெக்ஷனை நாங்கள் பார்க்குறோம் அதற்காகத்தான் இந்த பகிஷ்கரிக்க கூடாதுன்ற விடயத்தை மக்களுக்கு கொண்டு செல்லணும் மக்களுக்கு இது தொடர்பில் ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தணும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம் இப்போ வைஷ்ணவ இந்த பகிஷ்கரிப்பை தாண்டி ம் வைஷ்ணவி நான் நினைக்கிறேன் அந்த கருத்தோடு இருக்க திவாகரிட்ட வரலாம் வைஷ்ணவி சொல்கிறார் பகிஷ்கரிக்க கூடாதுன்றதுல இருக்கக்கூடிய நியாயப்பாடுகள் அவர் விளங்கப்படுத்துகிறார் ஆனால் இங்கே புலம்பெயர் தேசத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் மக்கள் இங்கே இருக்கக்கூடிய சமூக செயற்பாட்டாளர்கள் அல்லது சமூக வலைத்தளங்களில் பொதுவாக அரசியல் பேசக்கூடிய பலரும் கூட பகிஷ்கரிப்பு என்கின்ற விடயத்தை வந்து பெரிய அளவில் அதற்கான நியாயப்பாடுகள் எல்லாம் வெளிப்படுத்தின திவாக இது என்னென்றால் இந்த பகிஷ்கரிப்பு என்பதை இவர்கள் பெரிதாக எடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் இந்த பகிஷ்கரிப்பு என்பது இந்த அரசியல் செயற்பாட்டில் உள்ளே ஒரு அரசியல் இருக்கிறது அந்த அரசியல் இவர்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லை இவர்கள் இந்த சமூக வலைத்தளங்களில் வருகின்ற கருத்துக்களை மாத்திரம் எடுத்துக்கொண்டு அதுதான் தமிழ் மக்களுடைய கருத்துக்களாக நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் கடந்த காலங்களிலையும் இந்த தமிழ் மீடியாக்களில் சமூக வலைத்தளங்களில் வந்த கருத்துக்களுக்கு முரணான நிலையில் தான் எல்லா முடிவுகளும் வந்திருக்கிறது 
அப்போ நாங்கள் இந்த சமூக வலைத்தளங்களில் வருவோர் போடுவோர் கருத்துக்களை வச்சு கொண்டு கதைக்க முடியாது மற்றது இந்த நாங்கள் பைஸ் கரிக்கிறோம் என்றால் நாங்கள் எதை விரும்புகிறோமோ அதை அடைவதற்கான உறுதியான இலக்கும் உறுதியான நம்பிக்கையும் எங்களிடம் இருக்க வேண்டும் இங்கே நாங்கள் பைஸ் கரிக்கிறோம் என்று சொன்னால் இந்த எலெக்ஷனில் நாங்கள் பைஸ் கரித்து எதையும் சாதிக்க முடியாது முதலாவது இந்த எலெக்ஷன் அதாவது இந்த ஜனாதிபதி தேர்தலில் சிங்கள மக்களுடைய தனி வாக்குகளாலேயே ஒருவர் ஜனாதிபதி ஆவதற்கான அனைத்து தகுதிகளும் அங்கே கிடைக்க பெற்று விட்டது அதாவது சிங்கள தேசியவாதம் அங்கே கூர்மையடைந்து திரட்சி அடைந்திருக்கிறது அவ அந்த திரட்சி அடைந்திருக்கின்ற இந்த நேரத்தில் ஒரு சாதாரணமாக அதாவது எண்பத்தி ரெண்டு எண்பது எண்பது தொடக்கம் எண்பத்தி ரெண்டு விதமான வாக்காளர்கள் வாக்களிக்கிறார்கள் இலங்கையில் இலங்கை ஒரு அதாவது இந்த தேர்தல் முறையிலே வளர்ச்சி அடைந்த ஒரு நாடாக இருக்கிறது மற்ற நாடுகளோட ஒப்படைக்க அப்போ நாங்கள் இந்த எண்பத்தி ரெண்டு விதமான மக்கள் என்றால் கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சத்தி முப்ப ஒரு கோடியே முப்பது லட்சம் மக்கள் வாக்களிக்க போயினாங்க இதில் இந்த சிங்கள மக்கள் வந்து தொண்ணூற்றி எட்டு விதமான வாக்காளர்கள் இருக்கினா இந்த தொண்ணூற்றி எட்டு விதமான ஏன்னா தொண்ணூற்றி எட்டு லட்சம் வாக்காளர்கள் வாக்களிக்க ஐம்பத்தி ஏழு விதமான வா வாக்குகள் பெறக்கூடிய வாய்ப்பு கோத்தபாயா தலைமையிலான கட்சிக்கு இருக்கிறது ஆகவே கோத்தபாயா வெல்ல சிங்கள வாக்காளர்களுடைய வாக்குகளை வைத்து கொண்டே வெல்ல வெல்லக்கூடிய சாத்தியம் இருக்கிறது புள்ளி விவரங்கள்னு அடிப்படையில் அப்போ இந்த புள்ளி விவரங்களை பார்த்த பிறகும் நாங்கள் பயிஸ்கரித்து ஏதாவது சாதிப்போம் ஒன்றா இல்லை ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு தேர்தலில் அன்றைக்கு அந்த நிலைமை இருந்தது ஐம்பதுக்கு ஐம்பது வீதம் தான் இருக்கிறது ஆகவே நாங்கள் பயிஸ்கரித்தால் எதிர்பார்க்கிற <laughs> 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 இதிலே ராஜபக்சா வெல்ல போகிறா போகிறார் என்ற என்கின்ற என்கின்ற நிலைமை வருகின்ற போது நாங்கள் பயிஸ்கரிப்பதனால் எந்த பிரயோசனமும் இல்லை நாங்கள் இலக்கில்லாத ஒரு இடத்தை நோக்கி அம்பை எய்ய வேண்டிய தேவை இல்லை எங்களை அம்பரா துணியில் அம்புகள் இருக்கின்றன அம்புகளை நாங்கள் இலக்கில்லாத இடத்துக்கு ஏன் நெய்ய வேண்டும் இலக்கை நோக்கி தான் நெய்ய வேண்டும் இங்கே இலக்கு இல்லை அப்போ நெய்ய வேண்டும் அது தேவை இல்லை இப்போ மாயந்திரன் நீங்கள் இருக்கா சொல்லுங்கள் இப்போ ரெண்டு விடயங்கள் சொல்லப்பட்டது யாரால் எப்போது எந்த தேர்தல் என்ற ஒரு விடயத்தை நினைக்கிறேன் வைஷ்ணவி தொட்டு சென்றிருந்தார் இந்த தேர்தல் இப்போ பயிஷ்கரிப்பு என்கிற ஒரு விடயத்தை சர்வதேசத்தை நோக்கிய ஒரு செய்தி என்று ஒரு விடயத்தை சொல்கிறார்கள் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி சர்வதேசம் இந்த தேர்தல் தொடர்பில் தமிழ் மக்கள் தொடர்பில் எப்படியான ஒரு கவனிப்பை கொண்டு வந்திருக்குன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க நான் நினைக்கிறேன் இந்த பயிஷ்கரிப்புன்ற விஷயம் வந்து சர்வதேசத்தோட ஒப்புற்று பார்க்கறத விட எங்களுடைய தேசத்தோட ஒட்டி பார்க்க வேண்டிய ஒரு தமிழ் தேசத்தோட ஒட்டி பார்க்க வேண்டியது தான் மிக முக்கியமான ஒரு பிரச்சனை அங்கே உள்ள நிலைமை அங்குள்ள கல நிலவரம் அந்த மக்கள்ற பிரச்சனை அங்கே உள்ள அங்கே நடக்கிற ஒரு விஷயங்களுக்குள்ளால் அந்த மக்கள் பாதிக்கப்படுற முறைகள் இதுக்குள்ளால தான் இதை நாங்கள் முதலில் பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் சர்வதேசத்தை நோக்கி பார்க்க வேண்டியிருக்குது இந்த கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் ஒரு 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 அரசியல் கட்சியாக இருந்து கொண்டும் ஒரு ஒரு பல அது ஒரு பலமான கட்சினு சொல்கிறதுக்கு இல்லை ஒரு பலவீனமான கட்சியாக தான் தமிழ் மக்கள் மத்தியில் இருக்குது அப்போ அப்படி ஒரு கட்சி வந்து இப்படி ஒரு கருத்தை வைக்கணும்னு சொன்னால் இப்போ பாலன் சொல்ல போனால் பலவீனம் தான் அது அவற்றை சரியான ஒரு ஒரு நீண்ட பார்வை இல்லை ஒரு சரியான தொலைநோக்கு இல்லாத பார்வை தான் அந்த அந்த கருத்தை முன் வைக்கணும் இது ஒரு ஒரு போராடிய இனம் ஒரு கடந்த காலம் கண இழப்புகளை இழந்து வந்த ஒரு சமூகம் நல்ல பிரச்சனைகளை சந்திச்சிருக்குது ஆகவே இது ஒரு தனியொரு ஒரு பொருளாதாரத்துக்காகவோ ஒரு சர்வதேசத்துக்கு நாங்கள் இந்த இதை புறக்கணிக்க வேணும் இந்த தேர்தல் முறையை புறக்கணிக்க வேணும் என்று காட்ட வேணும் என்றது ஊடாக சாதிக்க முடியாது அந்த மக்களை தட்டி எடுப்பதன் ஊடாக தான் இதை சாதிக்க முடியும் ஆகவே அந்த அடிப்படையில் பார்க்க போனால் இன்றைய நில கள நிலவரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த மக்களை நான் கொண்டு போக வேண்டிய பொறுப்புங்களுக்கு இருக்குது ஆகவே இது புற சா சொல்வது போல் இதை புறக்கணிக்க வேணும் இந்த தேர்தல் முறையைக்குள்ள மக்களை கொண்டு போகக்கூடாதுன்னு சொல்கிறது வந்து அது ஒரு சாதாரணமான மக்கள் ஒரு வேறு நாடுகளில் சும்மா இருக்கிற இந்தியா போல நாடுகளில் சொல்லலாம் சில இங்கே ஒரு யுத்தத்தை சந்தித்த மக்கள் மத்தியில் இந்த கருத்தை முன்வைக்க முடியாது இழப்புகளை சுமந்த மக்கள் சகல திங்களை வந்து திணிக்கிறோம் புள்ளியை காணாமல் நிற்கிது புருஷனை காணாமல் நிற்கிது இப்படி நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது இப்போ இந்த மக்கள்ற உணர்வுகளையும் அந்த நிலைமைகளுக்கு தீர்வு காணக்கூடிய வழிக்குள்ளால் அந்த மக்களை நகர்த்த வேண்டிய பொறுப்பு தலைவர்களுக்கு இருக்குது அந்த தலைவர்கள் அப்படி செயல்படலனா அந்த மக்கள் மத்தியில் இவர்கள் அம்பலப்படுத்த வேண்டிய பொறுப்பு அதை பற்றி யோசிக்கிறவங்களுக்கு இருக்குது ஆகவே அதுக்கான கலவர நிலவரம் இப்போ உருவாயிருக்குன்றான் தேர்தலை புறக்கணிக்கிறதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது ஆகவே இந்த 
சொல்லுங்க மகேந்திர சோழன் இந்த தேர்தல சரியான முறையில் எப்படி பயன்படுத்தலாமன்றத்துக்கு இந்த தலைமைகள் சரியான முறையை திட்டமிடலை சரியான தலைமை இல்லை ஆகியோ ஒரு 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 சும்மா ஒரு சாதாரணமான நிலையில் இருந்து கொண்டு தளர்றாங்களே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட தளரை கொண்டிருக்கிறதா தான் நான் பார்க்குறேன் ஆகவே இப்போ எதை சொல்ல தெரியாமல் பார்த்தீங்களா தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு ஒன்று சொல்லுது கஜேந்திரகுமார் புன்னம்பலோடத்தை ஒன்று சொல்கிறார் டக்லஸ் சிவானந்த ஒன்று சொல்கிறார் கருணா ஒன்று சொல்கிறார் பிள்ளையானோட சொல்கிறார் யாருமே இந்த மக்களை நோக்கிய கருத்துக்கள் இந்த மக்களை வழிநடத்தக்கூடிய மாதிரியான கருத்துக்களை வைக்கல இழந்த இழப்புகளுக்கு இந்த பயிர் சொல்லி இவ்வளவு குற்றச்சாட்டை சொல்கிறீங்க நினைக்கிறேன் தாயத்தில் இருக்கக்கூடிய நிர்மலாட்ட அந்த கேள்வி அப்படியே முன்வைக்கலாம் வந்து நிர்மலா இப்போ தாயகத்தில் இருக்கக்கூடிய தலைவர்கள் வந்து இந்த தேர்தலை திட்டமிட இல்லை என்கிற ஒரு கருத்து புலம்பிய தேசத்துலேருந்து வருது வடக்கில் மாத்திரம் இல்லை கிழக்கை நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் கிழக்கிலும் வந்து இது தொடர்பான சரியான பரப்புரைகள் அது சரியான திட்டமிடல்கள் இந்த தமிழ் தலைவர்களுடைய காய் நகர்த்தல்கள் வடக்கு கிழக்கு சரியான முறையில் தன்னுடைய நகர்வை கொண்டு போயிருக்குன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா நம்பலா ஆமாம் நான் நினைக்கிறேன் என்னென்னா உண்மையாக அந்த வடக்கு கிழக்கு மக்கள் யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்டது கூட அப்போ அவர்களுக்கு தான் அந்த தேர்தலிட்ட வலிமை அந்த பலன்கள் அவர்களுக்கு தான் அது தெரியும் அப்போ அந்த வகையில் புறக்கணிப்பு என்பது மக்கள் கூடுதலானவர்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ஏனென்றால் நாங்கள் எங்களுடைய கோரிக்கைகளை முன்வைக்கிற பட்சத்தில் மக்கள் தேவைகளைத்தான் அவர்கள் பெறுவதற்கு இருக்கின்றார்களே ஒழிய புறக்கணித்து விட்டுட்டு பேசாமடந்தியாக இருக்க விரும்பவில்லை அப்போ அதனால் அவர்கள் தங்களுடைய கோரிக்கைகளை ஏற்கும் பட்சத்தில் அவர்கள் மிகவும் ஒரு தெளிவான கருத்தோடு இருக்கிறார்கள் நாங்கள் யாருக்கு வாக்களிக்க வேணும் என்று ஆரம்பத்தில் மக்கள் மத்தியில் ஒரு தளம்ப நிலை இருந்தது ஆனால் தற்பொழுது தேர்தல் நெருகின்ற கால நேரத்தில் அவங்க கொஞ்சம் விழிப்பாக இருக்கின்றார்கள் என்றால் ஒவ்வொரு கட்சிகளினுடைய கருத்துக்கள் பிரச்சாரங்கள் அதன் ஊடாக மக்கள் ஓரளவுக்கு தெளிவாக இருக்கின்றார்கள் இப்போ ஒரு கட்சி தான் தேர்தலை புறக்கணித்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆனால் மற்ற எல்லா கட்சிகளும் சேர்ந்து அந்த தேர்தலை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த வகையில் மக்கள் அதோடு தான் ஒத்து கூடுதலாக போகிறதை நாங்கள் இங்கு காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது இல்லை வைஷ்ணவி ஏதோ கையோண்டு காட்டினீங்க நீங்கள் ஏதோ கருத்து சொல்ல வந்தீங்க அதில் சேர்த்து இன்னொரு கேள்வியும் உங்கள்கிட்ட வைஷ்ணவி முன் வச்சுருக்கேன் கிழக்கு இதே மாதிரி தான் இருக்கா கிழக்கில் ஏதாவது நிலைமைகள் வேறு இருக்கா அல்லது இது சம்பந்தமாக நான் பொதுவாக சொல்ல வரேன் தமிழர் பிரதேச எல்லா தாய பிரதேசங்களையும் மையப்படுத்தி நான் சொல்ல வாருதுன்னு சொன்னால் எங்களோட தமிழர்களை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு பெரிய கட்சிகள் என்று சொல்லி டிஎன்ஏயும் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியையும் தான் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துறதாக புலம்பெயர் தேசமும் கணிக்கிறது தமிழர் தாயக பிரதேசத்தில் இருக்கிற மக்களும் கணிக்கிறார்கள் இந்த இரண்டு கட்சிகளுக்கும் இருக்கிற தார்மீக பொறுப்பு என்னென்னு சொன்னால் மக்களுக்கு எந்த வகையில் இந்த தேர்தலை எதிர்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி மக்களுக்கு சரியான முறையில் கொண்டு சென்றிருக்க வேணும் இதை பொறுத்தவரை நாங்கள் பார்க்க ரெண்டு கட்சிகளும் இந்த இடத்துல சரக்கி விழுந்து தான் இருக்கினா ரெண்டு கட்சிகளும் தங்களுக்குரிய கடமையை சரியான முறையில் செய்யவில்லை இந்த ஜனாதிபதி தேர்தல் என்றது பாராளுமன்ற தேர்தலோட ஒப்பிட்டு பார்க்கல வித்தியாசமான ஒரு தேர்தல் முறைமை இங்கே அந்த விருப்பு வாக்கு என்றது மிகவும் ஒரு முக்கியமான அம்சமாக காணப்படுகின்றது ஓட் பண்ணேக்கில் எப்படி ஓட் பண்ண வேணும் என்று சொல்லி நாங்கள் தமிழர்கள் என்று சொல்லப்படுகிறார்கள் கிட்டத்தட்ட இருபது இருபத்தைந்து வருடங்களுக்கு மேலாக இந்த அரசியல் ஒரு நீரோட்டத்துக்குள்ளே இல்லாததால் ஓட் பண்ணுறதுக்குரிய ஒரு தகுந்த அறிவோ அல்லது அது சம்பந்தமான விழிப்புணர்வோ எங்கள மக்கள்கிட்ட இல்லை என்றது தான் என்னுடைய அபிப்பிராயம் ஆக பாராளுமன்ற எலெக்ஷன் வெறேக்கில் மட்டும்தான் தாங்கள் ஒரு மக்கள் பிரதிநிதியாக தெரிவு செய்யப்பட வேணும் என்று சொல்லி அது சம்பந்தமான விழிப்புணர்வை கொண்டு செல்றதான் இந்த கட்சிகள்ட ஒரு வளமையான செயற்பாடாக இருக்கிறது பாராளுமன்ற தேர்தலில் நாங்கள் ஓட் பண்ணுற முறைமைக்கும் ஜனாதிபதி எலெக்ஷனில் நாங்கள் ஓட் பண்ணுற முறைமைக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் இன்னும் எங்கள மக்களுக்கு விளங்கி இருக்கும்னு சொல்லி நான் நினைக்கல இந்த டிஎன்ஏ என்ற கட்சி என்ன செய்திருக்கணும்னு சொன்னால் கடைசி வரைக்கும் தாங்கள் யாருக்கு மக்களை வாக்களிக்க போகிறோம்னு சொல்லி எந்த ஒரு தீர்மானமோ அறிக்கையோ விடாமல் கனதரம் அதை இழுத்தடிச்சு இழுத்தடிச்சு கொண்டு போயிட்டு மக்கள் யாரை தெரிவு செய்யலாமன்னு நினைக்கணும்னு அவை ஒரு புள்ளி விவரமோ ஒரு கருத்து கணிப்போ எடுத்ததுக்கு பிறகு தான் அவை வந்து சொல்லினா நீங்கள் டிஎன்ஏட நிலப்பாடு இந்த அரசியல் கட்சிக்கு இந்த வேட்பாளருக்கு வாக்களிக்கிறது சம்பந்தமாக இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லி இருக்கிறேன் வைஷ்ணவி இப்போ நீங்கள் சொல்கிற கருத்தின்படி பார்க்கக்குள்ள பகல்ராஜ் உள்ளிட்ட பல்கலைக்கழக சமூகம் வந்து ஏமாற்றப்பட்டிருக்குன்னு நீங்கள் கருதுறீங்களா நிச்சயமாக என்னென்னு சொன்னால் இந்த தம்பியவை எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த கட்சிகள் எல்லாத்தையும் ஒன்று இணைச்சு 
தங்களால் அவை தங்களுக்கு என்ன ஒரு விடயம் கொண்டு செல்லப்படணும் சர்வதேசத்துக்காக இருக்கலாம் தென்னிலங்கைக்காக இருக்கலாம் என்ன ஒரு மெசேஜை தாங்க கொடுக்க விரும்பினமோ அதுக்காண்டி இந்த அரசியல் கட்சிகளை ஒன்றுணைக்க முயற்சி தேவை காரணம் என்னென்னு சொன்னால் இது தம்பியவே போய் நேர நின்று கதைக்க போனால் எந்த ஒரு கட்சியும் இவைய வாங்கோ இருங்கோ என்று கேட்க போகிறது கிடையாது அப்போ அரசியல் தலைமைகள் தான் அந்த பேரம் பேசுகிற சக்தி இருக்குன்னு நினைச்சு இவை போய் கதை கேட்கல இவங்களோட நிலைப்பாடு இருந்தது எப்படி என்று சொன்னால் யார் இவை இந்த கோரிக்கையை ஏற்றுக்கொள்ளினோம் தமிழ் மக்களுக்கு நலன் தரக்கூடிய கோரிக்கையை ஏற்றுக்கொள்ளினோமோ அவைக்கு சப்போர்ட் பண்ணலாம் என்று தான் இவையோட நிலைப்பாடு இருந்தது ஆனால் டிஎன்ஏ இந்த ராஜதந்திரம் எப்படி இருந்ததுன்னு சொன்னால் டிஎன்ஏ கடந்த எலெக்ஷனில் ஜூஎன்பி கவர்மெண்ட்டுக்கு சப்போர்ட் பண்ணின ஒரு கட்சி நோ சாதாரணமாக அவைக்கு சுவருக்கு பின்னால் கட்டாயம் ஒரு அக்ரிமெண்ட் ஒன்று இருக்கும் அதில் சொல்லி இருப்பினா எங்கள்ட சிங்கள பெரும்பான்மை மக்களுக்கு ஏற்றுக்கொள்கிற மாதிரி நாங்கள் உங்களுக்கு எந்த விதமான ஒரு வாக்குறுதியும் நாங்கள் தெரியல ஆனால் நீங்கள் எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கோ பிறகு பார்த்து கொள்ளுவோம்ன்றது தான் அந்த அவர்களுக்கு இருக்கிற சு திரைமறைவுக்கு பின்னுக்கு இருக்கிற அக்ரிமெண்டாக இருக்கும் பபுல்ராஜ் இருக்கா அந்த விடயத்தை நாங்கள் கொண்டு போகலான்னு நினைக்கிறேன் இப்போ பபுல்ராஜ் உங்களை நீங்கள் ஏமாற்றப்பட்டிருக்கிறீங்கன்றத புலம்பெயர் சமூகமும் அதை கிட்டத்தட்ட அப்படித்தான் பார்க்குது தாயகத்தில் இருக்கக்கூடிய இப்போ வைஷ்ணவியும் அதை தான் சொல்கிறா பல்கலைக்கழக சமுதாயம் எடுத்திருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல முயற்சி வீணடிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று பார்க்கப்படுது அதை விட இல்லை ஒரு 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 சின்ன ஒரு விஷயம் நீங்கள் அந்த பல்கலைக்கழக சமுதாயம் என்று மென்ஷன் பண்ண வேணாம் என்றால் பல்கலைக்கழக மாணவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு குறைபாடுமே என்றால் இந்த விடயத்தை பற்றி பல்கலைக்கழக சமுதாயம் ரீதியில் அவங்க கலந்துரையாடலை மேற்கொண்டு போகவே இல்லை அது பல்கலைக்கழக பேராசிரியர்களாக இருக்கலாம் விரிவுரையாளர் இருக்கலாம் கல்வி சமூகமாக இருக்கலாம் எந்த ஒரு இடத்திலையும் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் பல்கலைக்கழக சமூகத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி போனதாக நான் சொல்ல மாட்டேன் பல்கலைக்கழகம் மேற்கொண்டிருக்கலாம் <laughs> ஆனால் இதில் நீங்கள் நடந்து வந்த விஷயங்களை பார்த்தீங்கன்னா காலக்கிரமத்தின் அடிப்படை ஒரு கேள்வி கௌரம் ஒரு கேள்வி நீங்கள் நீங்கள் ஒரு அஜந்தாவிட்ட சொல்கிறீங்க இப்படி செய்திருக்கலாம் இப்படி செய்திருக்கலாம் என்று நீங்கள் ஏன் செய்யவில்லை அதான் என்னுடைய கேள்வி சொல்ல விரும்பும் இல்லை ரகுராம் இருக்கார் ரகுராம் இருக்கா பதில் சொல்லிட்டு மறுக்கு நீங்கள் ஏன் அதை செய்யவில்லை இல்லை இல்லை என்னென்னு சொன்னால் இதில் உடனடியாக மேற்கொள்ளக்கூடிய அந்த சில சுயாதீன குழுக்கள் அல்லது தமிழ் மக்கள் பேரவை சிவில் சமூகம் என்று சொல்லப்படுகின்ற நாங்கள் உதிரிகளாக தான் இருக்கிறோம் ஒரு <laughs> 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 குழுமங்கள் <laughs> அல்லது அரசியல் கட்சிகள் அல்லது மக்களை நேரடியாக பிரதிநிதித்துவம் செய்கின்ற அரசியல் கட்சிகள் இதை பற்றி எந்த ஒரு தீர்மானகரமான முயற்சிகளும் இல்லாமல் 
தெற்கு மிக வேகமாகவும் மிக துரிதமாகவும் ஜனாதிபதி தேர்தலில் எதிர்கொள்றதுக்கான நிலப்பாட்டை எடுத்த போது அவருடைய தேர்தல் விஞ்ஞானங்களையே பாருங்கள் எவ்வளவு ஒரு பெரிய டாக்குமெண்டாக இருக்கிறது ஆனால் நாங்கள் எங்களுடைய அடிப்படை கோரிக்கைகளையும் ரெண்டு பக்கங்களில் மாத்திரம் கொடுக்கக்கூடியவர்களாகத்தான் நாங்கள் பலவீனமான நிலையில் இருந்திருக்கிறோம் ரெண்டை கொடுத்தாலே வேலை நடக்காமல் இருக்கிறீங்க முயற்சி எடுக்காம விட்டுட்டு செய்தவர்களை கடுமையாக விமர்சிக்கிறீங்க பபுல்ராஜ் நீங்க இப்போ இதுக்கு பதில் சொல்லுங்க இப்போ எனக்கு ஒரு விஷயம் புரியல நாங்கள் இங்கே புலம்பெயர் தேசத்தில் இருந்து யோசிச்சோம் பல்கலைக்கழக விரிவுரையாளர்கள் பல்கலைக்கழக சமூகம் எல்லாமே சேர்ந்து இந்த முயற்சியை கொண்டு போகுது என்று சொல்லி நாங்கள் யோசிச்சிருந்தோம் ஆனால் இப்ப பார்த்தா மாணவர்களுக்கும் விரிவுரையாளர்களுக்கும் இடையில இந்த விடயத்தில் ஒரு ஒருமைப்பாடு இல்லாதது மாதிரி இருக்கு அப்படியா என்ன நடந்து இருக்கு எங்களுக்கு கொஞ்சம் தெளிவுபடுத்துங்கள் இது சம்பந்தமா நான் ஒரு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கதைக்க விரும்புறேன் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழக மாணவர்களை மிகவும் நன்றாக தெரிந்த அடிப்படையில நான் இந்த விடயம் கூற விரும்புறேன் என்னன்னு சொன்னேன் சாதாரணமாக யாழ்ப்பாண மக்களுடைய கல்வி தராதரத்தையும் யாழ்ப்பாண மக்களுடைய பல விடயங்களையும் தீர்மானிக்கிற ஒரு விடயமாக இந்த யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகம் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது எழுபதுகள்ல இருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் இருக்குது ஆனா இந்த யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழக மாணவர் சமுதாயம் இந்த விரிவுரையாளர்களிடமாக இருக்கட்டும் அல்லது துணைவேந்தரிட்டையாக இருக்கட்டும் அல்லது துறை தலைவர்கள்ட்டையாக இருக்கட்டும் இப்போ ஏதாவது ஒரு ரிக்வெஸ்டை வச்சா இந்த மாணவர்களை விரட்டி அடிக்கிற ஒரு பண்பு தான் இந்த யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தில் இருக்கிற கல்வி சார்ந்த கல்விமான்கள் என்று சொல்ற அத்தனை விரிவுரையாளர்கள் பேராசிரியர்களிடம் இருக்கிற ஒரு பண்பு திரு ரகுராம் அவர்களே உங்களிடம் அந்த கேள்வி வருகிறது பதில் என்ன சில ஒரு தனிப்பட்ட சில பேருடைய அந்த எதிர்வினைகளை வச்சுக்கொண்டு நாங்கள் ஒரு பொதுமைப்படுத்த இயலாது இல்லை நாங்கள் எங்கள் இயலுமான வரைக்கும் அந்த சமூக பொறுப்பை செய்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமையும் இருக்கிறது அது பபிராஜ் உணர்ந்து கொள்வர் இல்லை இல்லை நாங்கள் இந்த விடயத்தில் நாங்கள் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள்டையும் நாங்கள் நேரடியாக எடுத்து சொன்னாங்க இந்த விஷயங்களை வந்து நீங்கள் நிச்சயமாக வந்து ஒரு மக்கள் அபிப்பிராயம் இப்போ தனியாக பல்கலைக்கழக விரிவுரையாளர் மாத்திரம் நான் சொல்ல இல்லை அல்லது பேராசிரியர்களை மாத்திரம் சொல்ல இல்லை ஒரு நல்ல சிவில் சமூக குழுக்களை இணைத்து கொண்டு நாங்கள் ஒரு வலுமிகுந்த ஒரு பிரயோகத்தை செய்திருந்தால் நாங்கள் அரசியல் கட்சிகளை நாங்கள் ஒருங்கு சேர்ப்பதற்கு அது வாய்ப்பாக அமைந்திருக்கும் சரி பபுல்ராஜ் பபுல்ராஜ் இப்ப பேச வாய்ப்பு கொடுப்பாங்க பபுல்ராஜ் நீங்க சொல்லுங்க என்ன ஏன் நடந்தது ரெண்டு மாறுபட்ட கருத்துக்கள் வருது என்ன நடந்து இருக்கு பல்கலைக்கழக சமூகமாக இந்த இவ்விடயத்தில் ஒன்றா ஒன்றாக நாம் செயற்படவில்லை என்ற குறிப்பிடு என்ற விடயத்தினை நான் ஏற்றுக்கொள்கின்ற தவறுதான் ஆனால் பல்கலை பல்கலை பல்கலைக்கழக சமூகம் என்பது பல்கலைக்கழக ஆசிரியர் சங்கம் ஊழியர் சங்கம் மாணவர் ஒன்றியம் சார்ந்து மூன் ஆகிய மூன்று தரப்புகளும் ஒருமித்து முடிவெடுக்க வேண்டிய முடி தமிழ் தமிழர் சார்ந்து ஒருமித்து முடிவெடுக்க வேண்டும் ஆனால் இன்று இருக்கக்கூடிய நிலைமை அவ்வாறாக இல்லை பல்கலைக்கழகத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரும்பாலான விரிவுரையாளர்களோ அல்லது பேராசிரியர்களோ சமூகம் சார்ந்த எந்த ஒரு விடயத்திலையும் கூடிய கரைச்சனையோடோ அல்லது அக்கறையோடு செயற்படுவதாக இல்லை தற்பொழுது ப பாரிய பிரச்சனையாக இருந்த ஃபைவ் ஜிபி தொழில்நுட்பம் சம்பந்தமாக அதால் ஏற்படக்கூடிய விளைவு சார்ந்து சமூக சமூகத்துக்கு ஏற்படக்கூடிய பாதிப்பு என்ன என்ன என்பது தொடர்பாக ஒரு ஆய்வினை மேற்கொண்டு அறிக்கையினை வெளியிடுங்கள் என்று பல்கலைக்கழக தினம் பல்கலைக்கழக நிர்வாகத்திடம் குறிப்பிட்ட பொழுது அது அத்தகைய சமூக பிரச்சனைகளுக்கு நா நாம் தலை போட்டு வீண் பலிகளினை ஏற்றுக்கொள்ள நாம் தயாராக இல்லை என்று பல்கலைக்கழகம் அவ் அவ்விடயங்களில் பின்னடித்து கொண்டு சென்றது அவ்வாறு பல்கலைக்கழகத்தில் இருக்கக்கூடிய பல் பல பல விரிவுரையாளர்கள் பேராசிரியர்களுடைய நிலைப்பாடு என்பது சமூகத்தினுடைய சில சில விடயங்களுக்குள் குறிப்பாக இந்த அரசியல் விடயங்களுக்குள் மூக்கு நுழைப்பதனை அவர்கள் தவிர்த்து வருகின்ற ஒரு போக்கு காணப்படுகின்றது ஆனால் நாம் நாம் இது ரெண்டாயிரத்தி பத்து வரையில் பல்கலைக்கழக சமூகமாகத்தான் பல்வேறு விடயங்களில் முடிவெடுத்து வந்திருந்தோம் இன்று இருக்கக்கூடிய நிலைமை அவ்வாறு இல்லாதிருப்பது துர்ப்பாக்கியமான ஒன்றுதான் இளம்பெயர் சமூகம் இந்த யாழ் பல்கலைக்கழக சமூகம் மீது மிகப்பெரிய நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறது பொங்கு தமிழா இருக்கலாம் அல்லது கடந்த காலங்களிலே தமிழில் விடுதலை போராட்ட வரலாற்றிலே வந்து எத்தனையோ விதமான எழுச்சிகளுக்கு காரணமாக இருந்த இடமாக இன்று வரைக்கும் புலம்பெயர் தேசத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களால் மதிக்கப்படக்கூடிய இடத்துல இவ்வளவு குழப்பம் இருக்கின்றது இங்கே இருக்கக்கூடியவர்கள் எப்படி பார்க்குறார்கள் என்று ராகவனிட்ட போலான்னு நினைக்கிறேன் ராகவன் எப்படி பார்க்குறீங்க அதுதான் இப்போ என்னென்னு சொன்னால் இப்போ நாங்கள் இந்த பாய்ஸ்கரிப்பு விஷயத்தில் கூட ஒரு ஃபெயிலியரை காட்டி கொண்டு தான் உதாரணமாக எடுக்கிறோம் இப்போ வரலாற்றை பார்க்கக்குள்ள எப்படி இந்த வட்டுக்கோட்டை தீர்மானம் தான் இன்று வரைக்கெல்லாம் காட்சி கொண்டிருக்கிறேன் இந்த வட்டுக்கோட்டை தீர்மானத்தை இந்த தமிழர் விடுதலை கூட்டணி என்றதை அமைச்சு இதன் அடிப்படையில் தேர்தலில் நிற்க வச்சது ஓ இந்த வட்டுக்கோட்டை தீர்மானத்தை எழுதினது இந்த என்ன சொல்கி
அதன் அடிப்படையிலாம் இந்த தீர்மானங்கள் வரப்பட்டது அப்போ இன்றைக்கு இந்த பதிமூன்று கோரிக்கைகளை மாணவர்கள் வைக்கக்குள்ள என்னென்னு சொன்னால் இப்போ நீங்கள் எலெக்ஷனுக்கு ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு முதல் கூப்பிட்டு இவர்களை வச்சு கொண்டு இந்த தீர்மானத்தை கொண்டு வாங்கன்னு சொல்லி நீங்கள் வைக்கக்குள்ள உங்களுக்கு பின்னுக்கு என்ன பலம் இருக்குது நீங்கள் தனியாக பல்கலைக்கழக மாணவர் சமூகம் தான் என்று சொல்லிக்கலை இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இருக்கிற நாங்கள் பல்கலைக்கழக மாணவர் சமூகம் என்ன பல்கலைக்கழக சமூகம் இந்த கோரிக்கையை வச்சதுன்னு நாங்கள் நினச்சி கொண்டிருக்கக்குள்ள உள்ளுக்குள்ளே பார்த்தா என்ன அப்படி சொல்ல வேண்டாம் அதான் உள்ளுக்குள்ளே பார்த்தா மாணவர்கள் தனியாக தான் வச்சிருக்கிறார்கள் சொல்லி அங்கே இருக்கிற விரிவுரையாளர் சொல்கிறார் அப்போ அழுத்தம் <laughs> தனி இப்போ இப்பொழுது வைத்தவர்கள் அடுத்த முறை என்ன கிராஜுவேஷன் முடிஞ்சோட வழியால் போயிடுவார்கள் அப்போ இந்த பலத்தை நாங்கள் கட்ட வேண்டும் இந்த தேர்தல் என்பது வந்து அல்லது மக்களுக்கான அரசியல் என்பது வந்து இந்த வருகின்ற தேர்தல்களை மாத்திரம் முன்வைத்து அல்ல ஒரு நீண்டகால நோக்கிலே நீண்டகால இலக்கை நோக்கி நகர்த்த வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது அடுத்த விஷயம் இந்த பயிஸ்கரிப்பு என்பது கழிச்சது வந்து கத்தி அது ரெண்டு பக்கமும் கூறான கத்தி இப்பொழுது இந்த பயிஸ்கரிப்பு என்றது வந்து செய்ய வேண்டும் என்பதை யுஎன்பியும் விரும்புகின்றது யாரு ராஜபக்சவும் விரும்புகின்றார் என்னென்னு சொன்னால் எமக்கு எதிராக வாக்களிக்கின்ற மக்கள் இந்த தேர்தலில் பங்கு பெற்றாமல் தடுத்து விட்டால் அவர்களது வாக்கு விழாது நாங்கள் வெற்றி பெறக்கூடிய சாத்தியம் கூடுதலாக இருக்கும் ரெண்டு கட்சியும் விரும்புகிறது ரெண்டு கட்சியும் விரும்புகின்றது என்று சொன்னால் அவர்களுக்கு விருப்பு அதாவது தனியாக வடக்கு மாகாணத்தில் மாத்திரமல்ல தமிழ் தேசிய மக்கள் சொன்னதை மக்கள் கேட்பார்கள் என்று சொல்லி ஜிஎன்பியும் நினைக்கல இல்லை என்னென்னு சொன்னால் பிரச்சனை என்னென்னு சொன்னால் இப்போ நீங்கள் இதுக்கு தான் பார்க்கணும் இந்த கேம்பிரிட்ஜ் அனாலிட்டிக்கான ஒரு ஒரு இதை ஒன்று பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ மாணவர் என்ன சொல்கிறேன் இப்போ நாங்கள் எல்லாம் நினைக்கிறோம் ஓகே மஹிந்த ராஜபக்ச வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி அப்போ இந்த கம்பெனி முதல்ல என்ன செய்துச்சுன்னு சொன்னால் எல்லோரும் யா எங்களோட இணையங்கள் முற்போக்கில் இணையங்கள் இணையங்கள் எங்கள் இயக்கத்தில் இணையங்கள் என்றால் அந்த இயக்கம் என்னத்தை ப்ரமோட் பண்ணிச்சுன்னு சொன்னால் யாரும் ஓட் பண்ண போகாதீங்கன்றதை ப்ரமோட் பண்ணிச்சு மாணவர்களும் எதிர்ப்பாளர்களும் ஓட் பண்ணவில்லை இன்று வரை ஆப்ரிக்காவில் அந்த கட்சி என்ன யாருக்கு எதிராக மாணவர்கள் போராடினார்களோ அவர்கள் தான் ஆட்சியில் இருக்கின்றார்கள் அப்போ இது ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனை இப்போ நாங்கள் இதை என்ன சொல்ற பரிஷ்கரிப்பை நாங்கள் முன்வைக்கிறோம் என்று சொன்னால் அதுக்குரிய மூமெண்ட்டை வந்து பில் பண்ணணும் அங்கே இருக்கின்ற தொழிற்சங்கங்கள் தொழிலாளர்கள் ஒடுக்கப்படும் மக்கள் இலங்கை பூராக அணி திரட்டி இருக்க வேண்டும் இன்னைக்கு இந்த எலெக்ஷனில் நாங்கள் பரிஷ்கரித்து போட்டு அதோட வீட்டு போய் படுத்திருக்க இல்லாது அடுத்த கட்ட போராட்டத்தோடு நகர்த்த வேண்டும் அதுக்குரிய திட்டமிட்டல்கள் இருக்குதா இல்லை இப்போ நீங்கள் சொன்னதில் இருந்து சுயர்தனட்டு ஒரு கேள்விக்கு வர போகிறோம் இப்போ இலங்கை தமிழ் கட்சிகள் அங்கே இருக்கக்கூடிய அதுவும் மிக முக்கியமாக இந்த ஐந்து தமிழ் கட்சிகள் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் ஒன்றியம் அழைத்து என்றால் ரகுராம் சொன்னால் பிறகு நான் அது சமூகம் என்று சொல்வதை விட இப்படி பேசுகின்றேன் அந்த ஐந்து கட்சிகள் சரி அல்லது இதர தமிழ் கட்சிகள் சரி எடுத்திருக்கக்கூடிய நிலைப்பாடு இப்போ சில கட்சிகள் சொல்கிறார்கள் மக்கள் உங்களை விரும்புகிற மாதிரி வாக்களிங்க இன்னும் ஒரு சில கட்சிகள் கட்சிக்குள்ளேயே சில மாவட்டத்தினுடைய அமைப்புகள் சொல்கிறது ஒரு தமிழ் வேட்பாளருக்கு வாக்களிங்க இன்னும் ஒரு சிலர் சொல்கிறார்கள் வந்து இல்லை அதுவும் குறிப்பாக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு நேரடியாக சொல்லியிருக்கிறது சஜித் பிரேமதாசவுக்கு வாக்களிங்க இந்த தமிழ் கட்சிகள் எடுத்திருக்கக்கூடிய முடிவுகள் எப்படி பார்க்குது இந்த சமூகம் இந்த தமிழ் இந்த பயிஸ்கரிப்பு என்ற நான் நீங்கள் சொன்ன முதல் விடயத்தில் வாரம் பயிஸ்கரிப்பு என்ற வந்து தமிழ் மக்கள் என்ற அரசியலை பொறுத்த மட்டும் இல்லை இது புதிதானது இல்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றில் இருந்து இருக்குது ஜாலி இளையோர் காங்கிரஸ் வந்து முதலாவது பயிஸ்கரிப்பு ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கு இப்போ பயிஸ்கரிப்பு இந்த இது விளைவு தான் வந்து இப்போ நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு இந்த பயிஸ்கரிப்பு இந்த விளைவு தான் இந்த வர இன் இன்றைய இன்றைய அரசியல் வரையை தீர்மானித்து கொண்டிருக்கு தமிழ் மக்கள் அரசியல் இப்போ நடக்க போகிற எலெக்ஷனையும் அந்த ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு இந்த பயிஸ்கரிப்பு தான் தீர்மானிக்குது அப்போ இந்த நிலையில் வந்து இந்த முறை வந்து தமிழ் மக்கள் யாருக்கு வாக்களிக்க போகிறார்கள் எப்படி வாக்களிப்பாங்கன்னா தமிழ் மக்களின் நிலைப்பாடு எப்படி என்றால் யாருக்கு வாக்களிக்கணும் அண்டு இல்லை அவர்களுடைய நிலைப்பாடு யார் வரக்கூடாது என்ற நிலையில் தான் வாக்களிக்க போகிறார்கள் அதுதான் உண்மை யார் வரக்கூடாது என்ற நிலையில் தான் வாக்களிக்க போகிறார்கள் என்று கேட்கல அப்போ யார் வரக்கூடாது என்ற நிலையில் வாக்களிக்க போகிறார் என்று கேட்க இந்த இந்த முறை தம் வாக்குகள் வந்து ஒரு பேரை வாக்காக அமையாது இப்போ யார் வரக்கூடாதுன்ற ஒரு முடிவுக்கு தமிழ் மக்கள் எந்த அடிப்படையில் தள்ளப்படினுமா அல்லது அவர்களாக எடுக்கிறார்கள் அப்படி அது அவர்களாக எடுக்க ஏனென்றால் நாங்கள் கடந்து வந்த எங்களுடைய யுத்தம் அந்த யுத்தத்தின்
முப்பதுங்கள் உண்டு இந்த இதை நிலைப்படுத்தணும் அப்போ அது வந்து என்னென்று சொன்னால் நாங்கள் கடந்த கால பார்த்தீங்கன்னா கோத்த பிரதான கட்சி நேரடியாக சொல்லுங்க இப்போ புலம்பெயர் தேசம் யார் வர வேண்டும் நினைக்குது யார் வர வேண்டாம் என்று நினைக்குது எங்களை பொறுத்தமல்ல யார் வர வேண்டாம் என்னென்னா யுத்த குற்றத்துக்கு பொறுப்பாக பொறுப்பு கூற தயாராக இல்லாத கோத்தபாயா வரக்கூடாது என்ற நிலையில் தான் இருக்குது ஏன்னென்னு சொன்னால் கோத்தபாயா தனது அரசியல் பிளவு பிரேமதாசோடு இருக்கக்கூடியவர்களில் யாருமே அப்போ இந்த யுத்த குற்றத்துக்கு பொறுப்பு கூற வேண்டியவர்கள் இல்லையென்று நீங்கள் ஒரு முடிவு வாரீங்க அப்படி சொல்ல இல்லைனா இது கோத்தபாயா சொல்கிறாரு தன் அரசியல் விளம்பரத்திலே சொல்கிறாரு அப்படி இதிலேயே சொல்கிறாரு நான் தேசத்துக்கு பொறுப்பு கூறுவேன் அப்போ தேசத்துக்கு பொறுப்பு கூறுவேன் என்றால் மற்ற பக்கம் என்ன சொல்கிறார் சர்வதேசத்துக்கு நான் பொறுப்பு கூற தயாராக இல்லை கிட்டத்தட்ட அதைத்தானே சஜித்தம் சொல்கிறார் உண்மைதான் ஆனால் கோத்தபாயா வந்தால் இது திருப்பியும் இதே தான் நடக்கும் என்றது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு இந்த இப்படி இப்படி ஒரு பாருங்கள் எங்கள் தாயகத்தில் இருக்காண்டு சொல்லி நாங்கள் இருக்க கேட்குறது பொருத்தமாக இருக்குது நினைக்கிறேன் கணபதி சர்வானந்தா நீங்கள் சொல்லுங்கள் இப்போ சுகிர்தன் குறிப்பிட்ட மாதிரியான ஒரு பார்வை ஒன்று அங்கே இருக்கா இவர் வரக்கூடாது அதுக்காகத்தான் இந்த தேர்தலில் நாங்கள் வாக்களிக்கணும் என்ற மாதிரி அவர் சொன்னது போல ஒரு அபிப்பிராயம் மக்களிடையே இருக்கு என்று தான் நான் சொல்வேன் பத்திரிகை செய்திகளோ மற்றும் இங்கே அந்த பா போரினால் பாதிக்கப்பட்ட சமூகம் ஒன்று இன்னும் அந்த வலி வலியை தாங்கி கொண்டு நடமாடி கொண்டிருக்கிற அதாவது காணாமலாக்கப்பட்டோர் சங்கம் மற்றது த போரிலே தமது உடைமைகள் உறவுகளை இழந்தவர்கள் தமக்கு நீதி கிட்டாது என்று போராடி கொண்டிருக்கின்ற ஒரு சமூகம் இருக்குது அதாவது அது எந்தவித அரசியல் பின்னணியும் இல்லாது அரசியல் தலைமைகள் என்ற வழிகாட்டலும் இல்லாமல் போராடி கொண்டிருக்கின்ற ஒரு சமூகம் இன்னும் இந்த மண்ணிலே இருந்து கொண்டிருக்கின்ற நேரத்திலே அந்த மாதிரியான ஒரு முடிவோடு மக்கள் இரு இருக்கின்றார்கள் அதாவது நான் ஊடகத்துறையிலே பணியாற்றுகின்ற வகையிலே யாருக்கும் நாங்கள் ஒரு சப்போர்ட் பண்ணி கதைக்க வேண்டும் என்ற ஒரு தேவை இல்லை ஆனால் அப்படியான ஒரு அப்படி ஒரு ஒரு அதாவது நீங்க கூட கருத்தை சொல்ல வேண்டாம் இப்போ அங்கு தாயகத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் கோட்டாபய ராஜபக்ஷ வரக்கூடாது இவர் வந்தால் எங்களுக்கு பொருத்தமாக இருக்கும் என்கிற ஒரு நிலைப்பாட்டில் இருக்கிறார்கள் அல்லது ரெண்டு பேருமே இந்த எங்கள் அடித்தவர்கள் தான் எங்களுக்கு ரெண்டு பேருமே பொறுப்பு கூற வேண்டியவர்கள் என்கிற ஒரு நிலைப்பாட்டில் இருக்கிறார்களா இல்லை இங்கே ஒரு நிலைப்பாடு இருக்கு அதாவது வந்து நாங்கள் எல்லாரும் நல்லது இல்லை ஆனால் ஆரோர் நல்லதுக்கு வாக்களிப்போம் என்ற ஒரு நிலைமை இருக்கு அது எப்படி அந்த நல்லதை தீர்மானிக்கிறார்கள் அந்த மக்கள் அவர்கள் அவர் இப்போ அதாவது அது மக்கள் மக்கள் ஏற்கனவே அவர்கள் மட்டத்திலே தீர்மானித்த மாதிரியான ஒரு அலை தான் இங்கே இருக்கின்றது அதாவது வந்து அளவுகோல் இல்லை வடக்கு ப வட வடக்கு மாகாணத்திலே நான் நினைக்கிறேன் அரசியல் கட்சியின் வழிகாட்டலில் யாரும் வாக்களிக்க போவது கிடையாது ஆனால் சஜித் பிரேமதாசாவுக்கு வடக்கிலே உள்ள மக்கள் வாக்களித்தால் அது டிஎன்ஏயின் வழிகாட்டலில் வாக்களித்தார்கள் என்றும் எடுக்கக்கூடாது வழிகாட்டலில் மக்கள் போகக்கூடாது என்ற எண்ணத்திலும் மக்கள் இருக்கிறார்கள் சார் தொடர்ந்து நாங்கள் பேசிக்கொள்ள போகிறோம் வாக்களிக்க வாக்களி வாக்களித்தாலும் பெரும்படியான வடபகுதி மக்கள் அது டிஎன்ஏ வழிகாட்டலில் அவர்கள் அவர்கள் வாக்களித்தார்கள் என்ற எண்ணத்தை கைவிட்ட வேண்டும் ஏனென்றால் இங்கே நாங்கள் நினைக்கிற மாதிரி டிஎன்ஏக்கு பெரிய அலை ஒன்று இருப்பதாக எனக்கு தெரியவில்லை இல்லை நன்றி உங்களோட அந்த கருத்துக்கு இப்போ நீங்கள் சொல்கிறத பார்த்தா அப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் மக்கள் எடுத்திருக்கக்கூடிய முடிவில் டிஎன்ஏ ஏறி பயணிப்பதற்கான ஒரு வழியை எடுத்திருப்பதை போல தெரிகிறது தாயக்கலயத்தில் இருக்கக்கூடிய நிர்மலா உங்கள்கிட்ட ஒரு கேள்வி ஒன்று முன் வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் இப்போ குறிப்பாக தமிழ் கட்சிகள் இரண்டு நிலைப்பாடு மூன்று நிலைப்பாடுகள் இரண்டு நிலைப்பாடுகள் எடுத்திருக்கிறார்கள் அதில் ஒன்று பயிற்சிக்கிறப்போ அதை நாங்கள் பேசிட்டோம் இப்போ அடுத்த விடயம் என்னென்னு சொன்னால் இந்த தேர்தலில் வாக்களிக்க வேண்டும் என்கிற நிலைப்பாட்டுக்கு வந்தார்கள் அதில் ஒரு குறிப்பிட்ட கூட்டமைப்பு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பும் நீங்கள் சஜித் பிரேமதாசுக்கு வாக்களியுங்கள் என்கிற ஒரு நிலைப்பாட்டை வெளிப்படுத்த இருக்கு மறுபுறத்தில் தமிழ் மக்கள் கூட்டணியாக இருக்கலாம் ஒரு ஈபிஆர்எல்எஃப் இருக்கலாம் நீங்களே தெரிவு செய்யுங்க நாங்கள் இதுக்குள்ள எதுவும் சொல்ல போகிறது இல்லைங்கிற ஒரு நிலைப்பாட்டை வெளிப்படுத்தின இன்னும் சில கட்சிகள் கோதாபய ராஜபக்ஷவுக்கு வாக்களியுங்கள் என்று இபிடிபி போன்ற கட்சிகள் எல்லாம் சொல்லியிருக்கின்றன அப்போ இது எப்படி பார்க்குறீங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய சமுதாயம் இதைத்தான் விரும்புகிறதா அல்லது இது அவர்களுடைய பிரதிபலிப்பு தானா எப்படி அந்த முடிவு இந்த முடிவுன்றது மக்கள் தாங்களாகவே எடுக்கின்ற முடிவு இப்போ கூட்டமைப்பு சொல்லியோ இப்போ இபிடிபி கொத்தவாயனாக சொல்லியோ மக்கள் முடிவு எடுக்கிறது இல்லை யார் எவர் எதிர்காலத்தில் எங்களுக்கு உதவிகளை செய்து தருகிறார்களோ அவர்களை மக்கள் தெரிவு செய்வதற்கு மக்கள் தயாராக இருக்கின்றார்கள் ஆனால் ஒரு விடயம் என்னென்றால் யுத்தம் குற்றம் புரிந்தவர்கள் 
புரிந்தவர்களை மக்கள் தெரி தெளிவாக இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு வாக்களிப்பதில்லை என்பது ஆனால் கூடுதலாக இப்ப இரண்டு கட்சிகளுக்கு முடியல இப்ப சஜித்து கோத்தாவோன்றது சரியான ஒரு போட்டித்தன்மையில தான் இப்ப இங்க பார்க்க போனா போட்டி சரியான போட்டியின் மத்தியில தான் அது காணப்படுகின்றது அப்ப கூடுதலாக யாருக்கு வாக்களிக்க வேண்டும் என்று கூடுதலாக பிரச்சாரங்கள் செய்வதன் ஊடாகவும் மக்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஊட்டுவதன் ஊடாகவும் தான் மக்கள் இன்னும் யாரை தெரிவு செய்வதென்ற ஒரு நிலைப்பாட்டில் தான் தற்பொழுது மக்கள் காணப்படுகின்றார் இந்த தேர்தலில் தெளிவாக இருந்தாலும் இல்லை இந்த தேர்தலில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் முப்பத்தைந்து வேட்பாளர்கள் இருக்கிறார்கள் நீங்கள் சொல்கிற ரெண்டு வேட்பாளர்களும் பிரதான வேட்பாளர்கள் என்றது ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் மறுபுறத்தில் அன்றகுமார திச நாயக்க மகேஷ் சின நாயக்க இவர்கள் இருக்கிறார்கள் தமிழ் வேட்பாளர்கள் இரண்டு பேர் இருக்கிறார்கள் அதில் ஒருத்தர் வடக்கு கிழக்கு மக்களுக்கு பரிச்சயமாக இருக்கக்கூடிய சிவாஜிலிங்கம் இன்னொருத்தர் கொழும்பில் பிரதிநிதித்துவப்படுத்திக் கொண்டு இருக்கக்கூடியவர் அதே நேரத்தில் சிறுபான்மையை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி ஹிஸ்புல்லா போன்றவர்களும் மறுபுறத்தில் இருக்கிறார்கள் அப்போ இப்படி ஒரு முப்பத்தைந்து பேர் இருக்கைக்குள்ள அங்கே இருக்கக்கூடிய எங்களுடைய சமுதாயம் முப்பத்தைந்து பேர் தொடர்பிலையும் அரசு ஆராய்ச்சிதா என்ன நீங்க ஒரு வசனம் சொன்னீங்க ஒரு வார்த்தை கொண்டு விட்டீங்க எங்களுக்கு யார் தருவாரோ அவருக்கு நாங்க வாக்களிக்க வேண்டும் என்று இந்த சமுதாயம் நினைக்கிறது கடந்த இத்தனை ஆண்டுகளாக கிட்டத்தட்ட எழுபது ஆண்டுகளாக இந்த ரெண்டு கட்சிகளை பிரதித்துவப்படுத்தக்கூடிய அல்லது இதனுடைய வழியில வந்தவர்களுக்கு தான் நாங்கள் வாக்களிச்சிருக்கிறோம் அப்ப இந்த முறை கொஞ்சம் வித்தியாசமா சிந்திச்சிருக்கிறோமா நாங்கள் இங்கே அதோட இடத்துல அதை நாங்கள் எதிர்பார்க்க முடியாது ஆனா எங்களுடைய ஒரு கேள்வி இருக்கின்றது இப்போ யாருக்கு நாங்கள் வாக்களித்தால் எங்களுக்கு செய்வார்கள் என்று மக்கள் எப்பொழுதும் அதை கேள்விக்கு உட்படுத்தி கொண்டிருப்பார்கள் ஆனால் அவர்கள் வந்து செய்கிறது அதை நாங்கள் இப்பொழுது தற்பொழுது அதை நாங்கள் எதிர்பார்க்க முடியாது ஆனால் எங்களுக்கு ஒரு எதிர்பார்ப்பு ஒன்று இருக்குது அந்த வகையில் நாங்கள் அந்த எதிர்பார்ப்பை இணைத்து தான் நாங்கள் அவர்களுக்கு வாக்களிக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கின்றோம் இப்போ எதிர்பார்த்து நினைச்சு வாக்களிக்கின்றது வேறு ராகவன்ட்டு வரலாம்னு நினைக்கிறேன் அது அதே நேரத்தில் வந்து யதார்த்தமான அரசு இப்போ முப்பத்தைந்து என்றைக்குமே இல்லாத அளவுக்கு இந்த முறை தேர்தலில் வந்து முப்பத்தைந்து வேட்பாளர்கள் நிற்கக்குள்ள எப்படி இங்கே புலம்பெயர் சமுதாயம் அதை பற்றி ஏதாவது யோசித்து இருக்கிறதா அல்லது வேறு மாற்றீடுகள் இருக்கிறத போல் ஏதாவது இருக்கா இந்த முறை அதுதான் இந்த இவங்கெல்லாம் நான் காட்சி கொண்டிருக்க அந்த குறை தீர்மை இருக்கிறதுல யார் குறைஞ்ச தீமை அதை செலக்ட் பண்ணுவோம் என்று சொல்கிறது இந்த செலெக்ஷனில் வந்து இப்போ மக்கள் சாதாரண மக்கள் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் கதைப்பதற்கும் இந்த மக்களை வழிநடத்துகின்ற அரசியல் கட்சிகள் செயற்பாட்டாளர்கள் கதைப்பதற்கும் வித்தியாசம் இருக்கின்றது இப்போ சாதாரண மக்கள் தமக்கு கடந்த காலத்தில் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் அதனால் இப்பொழுது இப்பொழுது கண்டினியூவாக போய் கொண்டிருக்கின்ற இந்த பொருளாதார அழுத்தங்கள் என்பது என்பதன் அடிப்படையிலும் யார் அந்த அம்மா சொன்ன மாதிரி இந்த தேர்தல் பிரச்சாரங்கள் அதை அதை எடுத்துக்கொண்டு தான் அந்த தீர்வை எடுக்கலாங்க ஆனால் மக்களை வழிநடத்துகின்ற நாங்கள் அவ்வாறு என்ன சொல்கிற தீர்மானத்தை எடு எடுக்க முடியாது என்னென்னு சொன்னால் இப்பொழுது ஓகே இந்த குறை தீர்மையின் அடிப்படையில் இந்த சஜித் பிரேமதாசாவுக்கு வாக்களிக்க வேண்டும் என சொல்கின்ற இந்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை பார்த்து நான் கேட்குற கேள்வி என்னென்னு சொன்னால் இன்றைக்கு ஓகே நீங்கள் என்னத்துக்கு சொல்கிறீங்க இப்போ வேறு ஒருத்தரை ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிடணும் என்று சொன்னால் கோத்தபாய வந்துவிடுவார் ஓகே நீங்கள் இன்று சஜித் பிரேமதாசாவுக்கு வாக்களிக்க சொல்லி மக்களை கோருகின்றீர்கள் கோத்தபாய அவர்கள் வந்துவிட்டால் உங்களது அதற்குரிய கவுண்டர் பிளான் உங்களுக்கு என்ன இருக்குது இல்லை இப்போ இந்த கடந்த காலத்திலே ஒருவேளை அவர் வந்து போராடுவார் என்றால் கடந்த காலத்திலே ஜிஎன்பியின் வரலாற்றில் நீங்கள் பாருங்கள் தமிழ் மக்களுக்கு மீதான அடக்குமுறைகள் நடைபெறும் பொழுது என்றாவது ஒரு நாள் ஜிஎன்பி ஆனது ரோட்டில் இறங்கி போராடி இருக்கிறதா நீங்கள் கேட்குறீங்க நீங்கள் தமிழ் தேசிய தமிழ் தேசிய கூட்டம் அது நீங்கள் ஒரு கேள்வி கேட்குறீங்க கேள்வி கேட்குறது ஈஸி அது எனக்கு நல்லா தெரியும் ஆனால் இப்போ உங்கள்கிட்ட புலம்பெயர் தேசத்திட்ட என்ன தீர்வு இருக்குது இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்க அது அது அதுதான் நான் சொல்கிறேன் என்னென்னு சொன்னால் இப்பொழுது நாங்கள் இப்பொழுது எங்களுக்கு தெரிவு இல்லாத பட்சத்தில் நாங்கள் உங்கள் சொல்வது போல ஒரு நீண்டகால திட்டத்தை முன்வைக்க வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது யார் எங்களுடன் சேர்ந்து போராட போகின்றார்கள் போராட போ போராட போகின்றோம் என்பதுதான் முடிந்த முடிவாகிவிட்டது ஆகவே இந்த போராட்டத்தை என்ன ஒரு முள்ளிவாய்க்காலுக்குள் மக்களை கொண்டு அடக்க முடியாது ஆகவே இதை எவ்வாறு நாங்கள் கொண்டு நடத்த தீர்வு அதுதான் சொல்கின்றோம் இப்பொழுது இந்த பதிமூன்று கோரிக்கைகள் வைக்கப்பட்டிருந்தன இந்த பதிமூன்று கோரிக்கைகளை இந்த ஐந்து கட்சிகளை கூட்டு வந்து வெளியால் சொன்னது நாங்கள் இந்த முப்பத்தைந்து வேட்பாளர்களிடம் கதைத்து போட்டு சொல்ல போகிற வேண்டும் இது எவ்வாறு ஏமாற்றியிருக்கா என்பது வேறு பிரச்சனை ஆனால் இந்த பதிமூன்று கோரிக்கைகள் பத்தா இதை ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் இந்த போர் கோ கோரிக்கைகள் காணாது இதை விட அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி கோரிக்கை நடத்த வேண்டும் என்று சொல்லி
அவருக்கு ஒரு ஒரு ஐநூறு பேர் தான் வாகனிகளால் வச்சுக்கொள்வோமே அந்த ஐநூறு பேரும் நாளைக்கு தமிழ் மக்கள் மீதான அடக்குமுறை வரும் பொழுது எங்களோடு தோல் நின்று போராடக்கூடிய தோழர்கள் கடந்த காலத்தில் யாழ்கலத்தில் இருக்கக்கூடிய ரகுராம் அவரிடம் வரலாம் நினைக்கிறேன் திரு ரகுராம் நீங்க சொல்லுங்க இப்ப ராகவன் ஒரு கருத்தை சொல்றாரு ஸ்ரீதுங்க தொடர்பில் தன்னுடைய கருத்தை சொல்லி இருந்தார் அந்த வேட்பாளருடைய பெயர் தமிழ் மக்களுக்கு பரிச்சயமானது தானா இதை பத்தி பேசப்பட்டிருக்கிறதா இவர் சொல்ற இந்த கருத்தை பற்றி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க இல்லை நிச்சயமாக இப்போ தமிழருடைய சுயநிர்ணய உரிமையை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அல்லது அதனை அங்கீகரிக்கக்கூடிய வராக ஸ்ரீதுங்க விஜய சூரிய இருக்கிறார் அதே மாதிரி அனுரப அனுரகுமார திசாநாயக்க அவனுடைய விடயத்திலையும் கூட இந்த பதிமூன்று அம்ச கோரிக்கைகளிலையும் வந்து சில விடயங்களை தவிர மெட்டவெட்டி தான் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு தயாராக இருக்கிறோம் என்றும் கூறியிருக்கிறார்கள் அப்போ சிங்களத்திலையும் கூட தெற்கிலையும் கூட மாற்று வேட்பாளர்கள் இருக்கக்கூடிய நிலையில் நாங்கள் அவர்களை மதிக்கிறோம் கௌரவிக்கிறோம் ஆனால் அதை கடந்து நாங்கள் எப்படி வாக்கை செலுத்த போகிறோம் என்று தோன்றி கொண்டு வந்து நாங்கள் ஒரு வேட்பாளரை மதிக்கிறோம் கௌரவிக்கிறோம் என்பது வேற ஆனால் ஒரு வாக்களிப்பதன் மூலமாக எங்களுடைய எதிர்கால நிலைமைகளை நாங்கள் எப்படி நாங்கள் பார்த்து கொள்ள போகிறோம் என்பது வேற இல்ல இப்ப இந்த ரெண்டையும் ரகுராம் என்ன சொன்னார் இப்ப ஓகே அவர்களை கௌரவிக்கிறோம் மதிக்கிறோம் ஆனால் அவர்களை விட்டு இந்த ரெண்டு கட்சியில் ஒன்றுக்குதான் நாங்கள் வாக்களிக்க போகின்றோம் என்றால் இப்பொழுது நீங்க சஜித்துக்கு வாக்களிப்பதன் மூலம் அல்லது கடந்த காலத்தில் இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கத்துக்கு வாக்களித்ததன் மூலம் நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட விடயம் என்ன ரகுராம் இல்ல இதுல நான் என்ன சொல்ல வரேன் நான் இப்ப சஜித்துக்கோ அல்லது கோத்தபாயக்கோ வாக்களிப்பு பற்றி கூறவில்லை நான் ஒரு பொது தமிழ் மனோபாவத்தின் அடிப்படையில நான் அதை பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் இப்ப சில வேலை நீங்க சொல்லி கொண்டிருக்கிற மாதிரி சஜித் இல்ல கோத்தபாய தான் பின்னுக்கு அங்க ஆட்சிக்கு வரலாகமா இருந்தால் என்னுடைய தென்னிலங்கை நண்பர் ஒரு சிங்கள நண்பரை சொன்னார் என்னென்னால் இது வந்து ஒரு ஆக்டிவ் பாலிடிக்ஸ் கிட்டு செல்லும் அதாவது இப்போது இருக்கக்கூடிய அரசியல் சூழலை மாற்றி ஒரு தீவிரமான ஒரு அரசியல் களத்திலே எல்லாரும் இறங்க வேண்டிய ஒரு சூழலுக்கு இட்டு செல்லும் என்றார் அந்த கவுண்டர் ஸ்ட்ராட்டஜியை நாங்கள் போட்டு வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் நிச்சயம் ஒருத்தருக்கு <laughs> 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 இல்ல அப்படி என்ன இல்ல இப்ப நாங்கள் என்ன மக்கள்கிட்ட விடலாம் ஏன்னா மக்கள் நீங்க கல்வியாளர்கள் சிவில் சமூகம் எவர் சொன்னாலும் வாக்களிக்க போகிற ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் தான் தீர்மானிக்க தான் வாக்களிக்கிற அந்த தீர்மானம் அப்ப அந்த இடத்துல தமிழ் மக்களுடைய அடிப்படை மனோபாவம் அவருடைய அந்த பொதுவான அந்த ஒரு பப்ளிக் ஒப்பீனியனை நாங்கள் உள்ளுக்குள்ள போய் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அவர்கள் இந்த தேர்தலை எதிர்நோக்கி பார்க்கிற விதம் வந்து நிச்சயமாக வேறதா இருக்குது இப்போ நாங்கள் ஸ்ரீதுங்கவை சொல்கிறதோ அல்லது நாங்கள் முற்போக்கான சிங்கள வேட்பாளர்களை பற்றி சொல்கிறதோ அல்லது சிவாஜிலிங்கம் அண்ணையை பற்றி சொல்கிறதோ என்று நாங்கள் இங்கே பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது வாக்களிக்க போகிற வாக்களிப்பு நிலையத்துக்கு வாக்களிக்க போகிற ஒவ்வொரு தமிழ் மகனுடைய மனோநிலையை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேணும் இப்போ நீங்கள் சொல்கிறோட மகேந்திர யாருக்கும் சேர்த்த போகிறான் என்பது முக்கியமானது நிச்சயமாக மகேந்திர உங்கள்கிட்ட வாரணி பே இவர் சொல்கிறார் வந்து மக்கள்கிட்ட விடுவோம் என்கிற கருத்தை சொல்லிட்டார் ரகுராம் அங்கே வந்து சொல்கிறார் இப்போ நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க மக்கள்கிட்ட விட்டால் கிழக்கில் ஒரு விஷயம் பேசப்படுகிறது கோட்டாபிய ராஜபக்ஷவுக்கு ஆதரவான வாக்குகள் கிழக்கில் வரக்கூடிய பதை போலவும் இப்போ இதெல்லாம் ஊகங்கள் தான் ஓரளவுக்கு வடக்கில் வந்து சஜித் பிரேமதாசவுக்கான வாக்குகள் விழக்கூடியதை போன்ற ஊகங்களும் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன மக்கள்கிட்ட விட்டால் இரண்டு வேறுபட்ட தமிழர்கள் ஆனால் இரண்டு வேறுபட்ட விருப்புகள் அல்லது இரண்டு வேறுபட்ட நிலைகளை வெளிப்படுத்தப்படுவதை போல தெரிகிறது இல்லையா இல்லை இது மக்கள்கிட்ட விடுங்கள் என்று சொன்னால் மக்களை இந்த தேர்தலில் தீர்மானிக்கணும் சொல்லி சொல்கிற கருத்தை நான் ஏற்க தயார் இல்லை என்னென்னு சொன்னால் ஒரு மக்களை வழி நடத்துறதுக்கான தலைமை ஒன்று இருக்கும் ஒரு சமூகத்தில் அந்த தலைமை தான் அந்த மக்களுக்கு வழிகாட்டும் இந்த பாதையில் பயணிக்கலாம் மக்களுக்கு நிறைய முழு பிரச்சனை சட்ட பிரச்சனை நுணுக்கங்கள் அதெல்லாம் தெரியாது ஒரு சின்ன கேள்வி அந்த தலைமை புலத்தில் இருக்க வேண்டுமா தாயத்தில் இருக்க தாயத்தில் இருக்க வேணும் அந்த தலைமை வந்து தாயத்தில் இருக்கும் அப்ப அந்த அந்த தலைமை மக்களை வழி நடத்துறதுக்கான வழிமுறைகளை காட்டணும் விளைவுகள் சொல்றீங்க புலத்தில் இருக்கிறார்கள் நீங்கள் அவர்கள் தாயத்தில் எடுக்கக்கூடிய முடிவுகளுக்கு ஒத்தாக நீங்க சேர்ப்படுங்க நீங்க வழிகாட்டாதீங்கன்னு சொல்ல வாரீங்க அப்படிதான் இல்ல அப்படி அப்படி நான் சொல்ல வரல அப்படி என்ன நாங்க கதை தாயத்தில் அந்த தலைமை இருக்க வேண்டும் அதுக்கான உத்தாசையும் ஒத்துழைப்பும் கிட்ட இருக்கும் ஏன்னா நாங்க அந்த மண்ணில் பிறந்த நாங்கள் அந்த உடலோட ஒட்டி உறந்து அதான் நாங்க இங்கிருந்து கதைக்கிறோம் எங்களை பிரிச்சு பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அங்கதான் இருக்கும் இல்லைன்னு சொல்லலாம் ஆகவே நாங்கள் எல்லோரும் ஒத்திருக்கோம் நான் தலைமை அங்கே செயல்பட வேணும்னு நான் சொல்கிறோம் அந்த செயல்பாட்டு வடிவங்கள
ஆகவே ஏன் அது சொல்ல வரணும்னு சொன்னால் மக்கள் இருந்து இருக்கிற பிரச்சனைகள் மக்களுக்குரிய பிரச்சனையாக இருக்கும் அந்த மக்கள் ஆளுகின்ற சக்தியால் தந்திரமாக தான் செயல்படும் அந்த மக்கள் எப்படி அடக்கலாம் அப்படி ஒடுக்கலாம் இதை எப்படி கொண்டு போகலாம் அதை சட்ட நுணுக்கங்கள் விஷயம் தெரிஞ்ச உள்ளவர்களுக்கு தான் விளங்கும் இதை எப்படி இந்த மக்களை இதுக்குள்ள மீட்டெடுக்கலாம்னு சொல்கிறோம் ஆகவே இந்த விஷயத்தை கொண்டு போக வேண்டிய பொறுப்பு இந்த தலைமைகளுக்கு இருக்குது இதுலேருந்து மக்கள்கிட்ட விடலாம்னு சொல்கிற கருத்து இப்போ ஒரு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாவது தேர்தல் முறை முறை கிழவர் ஒரு திரிவு செய்யலாம் இருக்குது அது ஐம்பதுக்கு நாற்பத்தொம்பது வீதத்துக்கு கீழே இருந்தால் அடுத்தது தெரிவிச்சு போகிறோம் மக்களுக்கு தெரியாது இந்த முறை இருக்கணும் தெரியாது நீங்கள் எப்படி நினைக்கிறீங்க இப்போ இவர் சொல்கிறார் மக்கள்கிட்ட விடுறதுன்றது தவறு ஒரு அரசியல் கட்சி சொல்ல வேண்டும் ஆனால் ஒரு ஜனநாயகத்தில் அது சரியா மக்கள் இவருக்கு தான் வாக்களிங்கன்னு சொல்கிறது அல்லது அதை எப்படி பார்க்குறீங்க நீங்கள் இந்த முதலாவது ஒரு வாக்கு என்பது தனிமனித உரிமை என்று பார்க்கணும் இருந்தால் அந்த வகையில் அது மக்களுக்கு அந்த யாருக்கு வாக்களிக்க உரிமையுமே இருக்கிறது ஆனால் இப்போ தமிழ் மக்கள் விடயத்திலும் அல்ல முஸ்லீம் மக்கள் விடயத்தில் பார்ப்போமாக இருந்தால் ரெண்டு முக் முக்கியமாக தமிழ் மக்கள் விடயத்தில் வந்து ஊரில் புல புலத்தில் இருப்பவர்களும் சரி தாயத்தில் இருப்பவர்களும் சரி அவர்களுக்கான ஒரு ஒரு முழுமையான வழிகாட்டக்கூடிய நிலைமையில் இன்று இல்லை என்பதை நாம் வெளியிட்டுக்கொள்ள வேண்டும் அது கட்சிகளாக பல வகையில் பிரிந்தும் பிரிக்கப்பட்டும் அதுமாதிரி புலம்பெயர் சூழலில் இருந்த மிக பலமான சூழ்நிலை இன்றைக்கு வந்து பலம் இழந்தும் இருக்கிற சூழ்நிலையில் வந்து நாம் அந்த மக்களுக்கு ஒரு ஒரு முழு தலைமையை கொடுக்கக்கூடிய சூழ்நிலை இன்று இல்லை என்று ஏற்றுக்கொள்ளுமாக இருந்தால் இல்லை இல்லை என்று சொன்னால் நிச்சயமாக நாம் ஒரு தீர்மானத்துக்கு வர வேண்டும் ஆர் ஆருக்கு நீங்கள் வாக்களிக்கலாம் அல்லது நீங்கள் இந்த நிலைமையை புறக்கணிக்கலாம் அல்லது இந்த பிரிவுக்கு வா வாரணம் என்று கேட்கலாம் அப்படி இல்லாத பட்சத்திலே நம்ம ஒரு எங் நம்மை பலமில்லாத சூழலில் மக்களுடைய முடிவுகளில் தலையிடுவதற்கு இந்த சந்தர்ப்பத்தில் எங்களுக்கு உரிமை இல்லை தான் வைஷ்ணவி கையை காட்டுறா வைஷ்ணவி உங்கள்கிட்ட வாரம் இப்போ பாலன் சொல்கிற இந்த கருத்து எங்கள்கிட்ட ஒரு சரியான தலைமை இல்லை என்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டு ஒன்றை அவர் முன்வைக்கிறார் அது அங்கே உணர்றீங்களா நீங்கள் இப்போ அரசியல் ரீதியாக ஒரு சரியான தலைமை இல்லாமல் இருக்க ஒரு வெற்றிடமாக இருக்கின்றது உணர்றீங்களா கொள்ளப்பட வேண்டிய விடயம் என்னென்னு சொன்னால் நீங்கள் முன் முன்பு குறிப்பிட்டது போல ஒரு விடயம் நான் இதில் சுட்டி காட்ட விரும்புகிறேன் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்திட்ட இருந்து புலம்பெயர் தேசம் பல விடயங்களை எதிர்பார்க்குதுன்னு சொல்லி நீங்கள் குறிப்பிட்டிருந்தீங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டுக்கு பிறகு யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தின் ஊடாகவோ அல்லது தமிழர் தாயக பிரதேசத்தின் ஊடாகவோ ஏதாவது ஒரு செயற்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்பட்டதாக எந்த ஒரு சம்பவமும் நடைபெறவில்லை அதுக்குரிய காரணம் என்னென்னு சொன்னால் ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டுக்கு முதல் எங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு உறுதியான தலைமை இருந்தது அப்போ மக்கள் எல்லாரும் நம்பி நம்ம என்னென்னு சொன்னால் எங்களை அந்த தலைமை பாதுகாக்கும் எங்களை அந்த தலைமை வழிகாட்டும் என்று சொல்லித்தான் மக்கள் எல்லாரும் நம்பி எந்த ஒரு விடயத்தையும் மக்கள் துணிஞ்சு செயற்பட்டார்கள் பொங்கு தமிழ் நிகழ்ச்சியாக இருக்கட்டும் அல்லது ஜாழ்ப்பாண நான் இந்த விடயத்தில் ஒரு விடயம் கூற விரும்புகிறேன் ரெண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு பாராளுமன்ற தேர்தலில் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தில் இருந்து ஒரு தலைவராக இருந்தவரால் போட்டியிடேக்கில் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் மட்டுமில்லை பாடசாலை மாணவர்களும் நாங்கள் அந்த தேர்தல் வாக்குச்சீட்டை கொண்டு வீடு வீடாக போயிருக்கிறோம் இப்படி தான் ஓட் பண்ணணும் இவருக்கு தான் ஓட் பண்ணணும் அம்மா இப்படி தான் புல்லடி போடணும் உங்களோட விருப்பு வாக்கு இப்படி தான் செய்யணும்னு சொல்லி எல்லாரும் வீதியில் ரங்கி அந்த டைம் நாங்கள் செயற்பட்டதுக்கான காரணம் நிச்சயமாக அதற்கு முதல் நான் அங்க கதைச்ச ஒரு ஆளுக்கு பதில் அளிக்க விரும்புறேன் நீண்ட கால அடிப்படையில எங்கிட்ட தெரிவிருக்கணும் சொல்லி இருந்தார் அதாவது ஒருபோதும் இல்லாமல் இந்த முறை தேர்தலில் முப்பத்தஞ்சு வேட்பாளர்கள் போட்டியிடுகிறார்கள் நீங்கள் கேட்ட மாதிரி மக்களுக்கு எல்லா வேட்பாளர்களை பற்றினதுமான ஒரு தெளிவின்மை இல் தெளிவின்மை இருக்குது மூன்று வேட்பாளர்கள் தான் இதில் முக்கியமான வேட்பாளர்கள் இருக்கிறார்கள் ஒன்று ஸ்ரீலங்கா ஜாதிக பிரமண கட்சியின் வேட்பாளர் கோத்தபாய ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் வேட்பாளர் சஜித் பிரேமதாசா அடுத்தது தேசிய மக்கள் சக்தி வேட்பாளர் அருணகுமார திசநாயக்கா இதுலையும் நாங்கள் எடுத்து பார்த்தால் இந்த ஐக்கிய தேசிய கட்சியும் ஜாதிக பெருமன கட்சியும் ஒரு கூட்டு கட்சியெல்லாம் சேர்ந்து தான் போட்டியிடுகிறார்கள் ஏனென்று சொன்னால் சிங்கள மக்களுடைய வாக்குகள் ஒரு அறுபது வீதமோ ஐம்பத்தைந்து வீத வாக்குகளை பெறக்கூடியதாக அந்த தனி அந்த ரெண்டு பெரிய கட்சிகள்கிட்ட கூட தனி பெரும்பான்மை கிடையாது அப்படி இருந்து பார்க்கல ஒரு மாற்று தெரிவுக்கு போகணும் என்று சொல்லி புலம்பிய தேசத்தில் இருக்கிற மக்களுடைய அபிப்பிராயம் அதாவது நீண்ட கால தேவை அடிப்படையில் நாங்கள் தெரிவுகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லினோம் நீண்ட கால தேவை அடிப்படையில் மேற்கொள்வதற்கு நாங்கள் அந்த விஜய சூரியவுக்கோ அல்லது அனுரக
விஜய சூரியாக்கு அதுக்கு வர்றதுக்கு இன்னும் முப்பது வருஷம் எடுக்கலாம் அந்த அவ்வளவு முப்பது வருஷமோ இருபது வருஷ கால பகுதிக்குள்ள குறுகிய காலத்துக்குள்ள இங்க இருக்கிற நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் உயிரை கையில பிடிச்சு கொண்டு தான் இருக்கணும் அது அந்த புலம்பெய தேசத்துல இருக்கிறாக்களுக்கு அந்த பிரச்சனை விளங்காது ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிடம் ஒரு நிமிடம் வைஷ்ணவி திபாகர் நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க இப்ப புலம்பு தேசத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் நீண்ட காலத்தை சிந்திக்கிறீங்க ஆனால் நாங்கள் இப்போ எங்களுக்கு இப்போ இருக்கிற பிரச்சனைக்கு தீர்வு அதை உடனடி தீர்வு என்ற ஒன்று இருக்கிறது ரெண்டாவது நீண்ட கால நோக்கம் ஒன்று இருக்கிறது ரெண்டையும் நாங்கள் பெறலாக பார்க்க வேண்டும் அதை விட்டுட்டு நாங்கள் குறுகிய கால நலனையே தனியாக பார்த்து கொண்டிருந்த மாதிரி தான் நீண்ட கால நிலை நலனை நாங்கள் கோட்டை விட்டுடுவோம் அப்போ நீண்ட கால நோக்கில் தொழிற்பெறதுக்கு இந்த அரசியல் கட்சிகள் தயாராகணும் தமிழ் தலைமைகள் தயாராகணும் அப்போ நீண்ட கால நோக்கில் சிந்திப்பதாக அதாவது கடந்த கால வரலாற்றில் அதாவது இலங்கை தமிழ் அரசியல் கட்சிகள் அல்லது சிங்களத்தோட பேரம் பேச ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு நடந்த அந்த முதலாவது பேரம் பேசலில் இருந்து இன்று வரைக்கும் தமிழ் தலைமைகள் என்று சொல்லப்படுபவர்கள் ஒரு நீண்ட நா நோக்கில் தொழிற்பட்டது கிடையாது அவர்கள் எப்போதுமே உடனடி தீர்வுக்கான உடனடி தேவைகளை பூர்த்தி செய்கிறதுக்கான தீர்வுகள் நோக்கித்தான் பயணிச்சிருக்கிறான் அப்போ இப்போ நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் என்றால் இந்த நீண்ட வரலாறு இன்றைக்கு நூறு ஆண்டு கால வரலாற்றில் நாங்கள் தொடர்ச்சியாக உடனடி தேவைகளுக்கு முன்னுரிமை கொடுத்து கொண்டு வந்திருக்கிறோம் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு ஐக்கிய தேசிய கட்சியோடு நிற்பதற்கு காரணம் நீண்ட கால நோக்கா அல்லது குறுகிய அது குறுகிய கால நோக்கு தன்னுடைய நலன் சார்ந்த நோக்கு தன்னுடைய க நாட்காலி நலன் சார்ந்த நோக்கியை தவிர வேறு எதுவும் இல்லை நாட்காலி நலன் தான் இந்த இன்று இருக்கிற அரசியல் கட்சிகள் அனைத்தும் இந்த போட்டியிடுவது வந்து நீங்கள் யாரும் நினைக்க வேண்டாம் இந்த தமிழனுடைய தேசிய நலன் சார்ந்து அல்ல தேசிய அபிலாசைகளை வென்றெடுப்பதற்கான சேர்த்திட்டத்தில் இவர்கள் இல்லை இவர்கள் தங்களுடைய அரசியல் நாட்காலியை தக்க வைப்பதற்காகத்தான் போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் அல்லது இந்த போராடுவது மாதிரி பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் பகல்ராஜ் ஏற்கனவே மகேந்திரிட்ட கேட்ட கேள்வியினுடைய ஒரு தொடர்ச்சி ஒன்று தான் பகல்ராஜ் உங்கள்கிட்ட வரேன் இப்போ நீங்கள் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் ஒன்றாக சேர்ந்து இந்த விஷயத்தை முன்னெடுக்கைக்குள்ள உங்களோட கிழக்கு பல்கலைக்கழக மாணவர்களும் ஒன்றாக இருந்தார்கள் ஆனால் இப்போ அண்மையில் வந்து இந்த ஐந்து கட்சிகளும் முடிவெடுக்கைக்குள்ள நீங்கள் குறிப்பிட்ட யாழ் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் தான் மூன்று மாத தவணைகள் எல்லாம் சொல்லி உங்களுடைய கருத்துக்கள் எல்லாம் முன்வைத்தீங்க அப்போ கிழக்கில் வந்து ஏற்கனவே இந்த கோட்டாபய சார்பான ஒரு அலை வீசுவதை போன்ற ஒரு கருத்துக்கள் எல்லாம் வந்து கொண்டிருக்கைக்குள்ள அந்த மாணவர்கள் என்ன சொன்னார்கள் அந்த மக்கள் உண்மையில் அவர்கள் என்னத்தை வந்து சொல்ல விரும்புகிறார்கள் அவர்களுக்கு என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்குது அதை பற்றி எல்லாம் பேசப்பட்டிருந்தா அல்லது வடக்கு அங்கே கிழக்கில் தன்னுடைய அரசியல் ரீதியான முடிவுகளை திணிக்கின்றதா அப்படி இல்லை ஆரம்பத்திலிருந்து கலந்துரையாடல்கள் மேற்கொள்கின்ற பொழுது அந்த கலந்துரையாடல்களின் போது பல விடயங்கள் ஆராயப்பட்டது குறிப்பாக வடக்கில் இருக்கின்ற மக்களுடைய மனநிலையில் உள்ள மனநிலையில் மனநிலை போன்று கிழக்கில் உள்ள மக்களுடைய மனநிலை இல்லை கிழக்கில் கிழக்கில் ஒரு மாறுபட்ட மனநிலைக்கு அங்கு காரணம் தமிழ் மக்கள் முஸ்லீம் மக்களால் அடக்கப்படுகின்றார்கள் அத்தகைய அடக்குமுறையிலிருந்து வெளியில் வாரத்துக்கு ஆகத்தான் வெளியில் வருவதற்கு ஏற்ற வகையில் ஒரு வாக்களிப்பை மேற்கொள்வது சூழலில் மக்கள் தலைவர்களுடைய முடிவை நம்பி இல்லை தலைவர்கள் யாருக்கு வாக்களிக்க சொல்லி சொல்கிறார்களோ இல்லையோ ஆனால் மக்கள் ஏற்கனவே முடிவெடுத்து விட்டார்கள் அத்தகைய முடிவின் படி தான் வாக்களிக்கவும் போகின்றார்கள் கோட்டாபய ராஜபக்ஷ போன்றவர்கள் வந்து தென்னிலங்கையில் பிரச்சாரம் மேற்கொள்ள சொல்லி நம் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பும் ஐக்கிய தேசிய கட்சியும் வந்து ஒரு நிபந்தனையற்ற ஒரு ஆதரவை வழங்குவதற்கு என்று சொல்லி இவர்கள் சொன்னாலும் இல்லை நிபந்தனையோடு தான் இவர்கள் வந்து இந்த பதிமூன்றாம் சக்க கோரிக்கைகள் உள்ளடங்கலாக பல விடயங்களை வந்து இவர்கள் நிபந்தனையோடு ஒத்துக்கொண்டதால் தான் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு இப்போ சஜித்துக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கிறதாலாம் சொல்கிறார்கள் அப்போ இதையெல்லாம் எப்படி பார்க்குறீங்க நீங்கள் திரைமறைவில் ஒப்பந்தங்கள் மேற்கொள்ளப்படுவது பற்றி நாம் கருத்து குறிப்பிட முடியாது ஆனால் எமது பதிமூன்று கோரிக்கைகள் தொடர்பில் அவர்கள் கோரிக்கைகளையும் வெளிப்படையாக ஏற்றுக்கொள்ளவோ அல்லது அந்த கோரிக்கைகள் தொடர்பாக பேசவோ அவர்கள் தயாராக இருக்கவில்லை யார் வேட்பாளர்கள் யார் தயாராக இருக்கல பிரதான வேட்பாளர்கள் இன்னொரு விஷயம் இது இதே செய்திகளுக்கு அப்பா நிகழ்ச்சியில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய கட்சிகளினுடைய பிரதான கிளையினுடைய பிரதிநிதிகள் கலந்து கொண்டிருந்தார்கள் சொன்னார்கள் இந்த முக்கியமாக மூன்று வேட்பாளர்களுடையும் நாங்கள் பேசியிருந்தோம் வேண்டி நான் அப்போ கேட்டேன் சிவாஜிலிங்கத்தோட பேசினீங்களா ஸ்ரீதிங்க விஜயேஸ்வரியோட பேசினீங்களா இல்லை அவங்களோடையெல்லாம் நாங்கள் பேசலைன்னு சொன்னாங்க இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ரெண்டு பேரும் இந்த பதிமூன்று அம்ச கோரிக்கைகளையும் வந்து ஆதரிப்பதாக வெள
நாங்க எங்களுடைய பதிமூணு நிமிஷ கோரிக்கை அனுரகுமார சஜித் கோட்டா மூன்று பேருக்கு அனுப்பி இருக்கிறோம் அவர்கள் எங்களை பேச அழைத்தார்கள் பேசணும் என்று சொன்னார்கள் பிறகு பேச இல்லைண்டார்கள் ஆனால் வெளிப்படையாக அந்த இடத்துலையும் பேசுனதா எங்களுக்கு செய்திகள் வர இல்லை உங்களுக்காவது ஏதாவது அதை பற்றி உண்மைகள் தெரியுமா தெரிஞ்சா சொல்லுங்கள் எங்களுக்கு பிரதான மூன்று வேட்பாளர்களுடனும் இந்த பதிமூன்று கோரிக்கையாளர் தொடர்பிலாக பேசப்படவில்லை ஆனால் கூட்டமைப்பு சார்ந்து இந்த கலந்துரையாளர்களில் பங்கு பற்றியவர்கள் குறிப்பிட்டபடியால் தாம் மூன்று வேட்பாளர்களோடும் பிரதான மூன்று வேட்பாளர்களோடும் பிரிதொரு நிகழ்ச்சியின் நிழலுடன் கலந்துரையாடிக் கொண்டிருப்பதாக குறிப்பிட்டிருந்தார்கள் என்று கேட்டதற்கு அவர்கள் பதில் அளிக்கவில்லை இல்லை இதில் வந்துருக்க ஒரு சின்ன இருக்கு சொல்லலாம் என்ன இல்லை என்ன சொன்னால் இப்போ என்ன சொன்னால் இப்போ இப்போ பல்கலைக்கழக மாணவர் ஒன்றிய செயலாளர் சொன்னபடி இப்போ இந்த பதிமூன்று அம்ச கோரிக்கைகளை வந்து உங்களுக்கு முன்னுக்கு தமிழ் மக்களோட பிரதிநிதிகள் சொல்கிற இந்த அஞ்சு கட்சிகள் வந்து கதை கேட்டு கொண்டிருக்கணும் அதே டைமில் சொல்லியிருக்கணும் வேறு ஒரு நிகழ்ச்சியினரோட கதைக்கிற வேண்டும் இப்போ இந்த பதிமூன்று அம்ச கோரிக்கைகளில் உங்களுக்கு உங்களோட சேர்ந்து சைன் வைச்ச இந்த கட்சி தலைவர்கள் வைக்கவுக்குள்ளேயே தெரியாத இந்த பதிமூன்று அம்ச கோரிக்கைகளை இந்த மூன்று பிரதான கட்சிகளும் எதை வைக்காதுண்டு அடிப்படை அரசியல் தெளிவு உங்களுக்கு இருந்திருக்கு அப்ப அதை முன்வைக்கா நீங்க கூட அதை யோசிக்க இல்லையா உண்மையில் நாம் கோரிக்கைகளை முன்வைப்பது வெறுமனே அவர்களை ஏற்றுக்கொண்டு விடுவார்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் என்று நமக்கு தெரியும் ஆனால் நாம் வாக்களை கடந்த முறை போன்று இம்முறையும் எமது வாக்குகளை நிபந்தனை இல்லாமல் வழங்கிவிடக்கூடாது இல்லை அதனை மக்கள் மத்தியில் தெளிவாக கொண்டு நான் வந்து கேட்ட கேள்வி வந்து என்னன்னு சொன்னால் இந்த பதிமூன்றாம் அம்ச கோரிக்கைகளை உங்களோட ஒத்துக்கொண்டு உங்களுக்கு முன்னுக்கு அவர்கள் இந்த தமிழ் தேசிய கூட்டமை கட்சிகள் கையெழுத்து வைக்கணும் அதே நேரத்தில் இந்த பேச்சுவார்த்தையிலே சொல்லியிருக்கோம் நாங்கள் வேறு ஒரு அஜெண்டாவோட கதைக்கிற வேண்டும் அப்ப மக்களுக்கு முன்னுக்கு வந்து இல்ல நாங்கள் என்ன மக்கள் மக்கள் அபிலா என்ன அவர்களோட கருத்துக்களை பெறமன்னு சொல்லி ஒரு பொய்யான ஒரு பிம்பத்தை கிரியேட் பண்ணி போட்டு உங்களை பல்கலைக்கழக சமூகத்தை வந்து இந்த பல்கலைக்கழக மாணவர்களை வந்து இந்த கட்சிகள் வந்து ஏமாற்றினதா நீங்க நினைக்கலையா சொல்லுங்க நிச்சயமாக அதைத்தான் நாம் இறுதியாக இறுதியாக இடம்பெற்ற ஊடக சந்திப்பில் நாம் அதனை தெளிவாக குறிப்பிட குறிப்பிட்டு குறிப்பிட்டிருக்கின்றோம் கட்சிகள் அம்மை ஏமா எம்மையும் மக்களையும் ஏமாற்றி விட்டார்கள் என்று இந்த விடயத்தில் நீங்கள் குறிப்பிடுகின்றீர்கள் அவர்கள் அவர்களுடைய அந்த சட்ட நிலைப்பாட்டை நாம் அம்பலப்படுத்தி இருக்கின்றோம் என்பதில் மக்கள் மத்தியில் சரியாக அம்பலப்படுத்தி இருக்கின்றோம் பதிமூன்று கோரிக்கைகளில் கையெழுத்து வைத்தவர்கள் அதற்கு அப்பால் இன்னொரு நிகழ்ச்சி நிரலோடு அவர்கள் செயற்பட்டிருக்கின்றார்கள் என்கின்ற பொழுது அவர்கள் அந்த இரட்டை நிலைப்பாட்டினை நாம் தெளிவாக அம்பலப்படுத்தி இருக்கின்றோம் சரி வைஷ்ணவி டோர்க்கா மாய்க்க கொடுங்க வைஷ்ணவி எனக்கு ஒரு விஷயத்தை மட்டும் பேசி கொண்டிருக்கிறோம் என்னென்னு சொன்னால் வாக்களிக்காமல் விடுறது அல்லது பல்கலைக்கழக மாணவருடைய முயற்சிகளை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் அதற்கு முதல்வர் முயற்சி நடைபெற்றது பொது வேட்பாளர்களால் நிறுத்துறதை பற்றி அந்த பொது வேட்பாளர்களால் நிறுத்துறதுக்கு பின்னால் நடந்த நிகழ்ச்சிகள் அது கண்ட தோல்விகளை பற்றியெல்லாம் நாங்கள் அதையும் பற்றி பேச முடியும் அந்த முயற்சி யார் எடுத்தாங்க யார பொது வேட்பாளராக கொண்டு வர்றதுக்கான முயற்சி எடுக்கப்பட்டது ஒரு முயற்சியை எடுத்து போட்டு இதுவும் ஒரு 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 சில சிறப்புகளால் எடுக்கப்பட்ட முயற்சியாகத்தான் இதுவும் இருந்தது அறிக்கைகள் அப்போ அப்படியான ஒரு முயற்சிகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கோன்றிருக்கைகளோ அது அந்த அதனுடைய முயற்சிகளை பற்றி மிக பெருமளவுக்கு வெளியில் பேசப்படாமல் கடைசியாக தான் அது முன்கொண்டு பெறப்பட்டது ஆனால் இது நான் பார்க்குறேன் என்னென்னு சொன்னால் அந்த முயற்சி கூட காலத்தால் மிக பிந்திய முயற்சி அதை அவர்களும் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் ஆனால் அப்படி சொல்லுறதே நான் நினைக்கிறேன்னு ஒரு ஒரு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட முடியாத ஒரு விடயம் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறது மாதிரி தெற்கு வந்து எப்படி ஒரு யாதவ தேர்தலில் எதிர்கொள்வதற்கு தன்னை நீண்ட காலமாக தயார்படுத்தி இருக்கிறதோ அப்போ அதுக்கான ஒரு கவுண்டர் ஸ்ட்ராட்டஜியை நாங்கள் தமிழ் மக்கள் தரப்பில் இருந்து நாங்கள் எப்படி முன்வை போகிறோம் 
ஒரே ஒரு நிமிஷம் நீங்கள் எல்லாருமே இருக்கிறீங்க இப்போ பொது வேட்பாளர் தொடர்பில் ஒரு முனைப்பு எடுக்கப்பட்டது அது ஃபெயிலியர் என்கிற ஒரு கருத்தொண்டை இவர் சொல்கிறேன் நீங்கள் அதை பற்றி யாராவது அறிஞ்சிருக்கிறீங்களா நான் சொல்கிறேன் இந்த பொது வேட்பாளர் நிறுத்துவ நிறுத்துவது என்பது பற்றி ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டில் இருந்து இல்லை இந்த முறை இந்த முறையை சொல்லு இல்லை நான் அதை இதை சொல்லித்தான் சொல்லலாம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டில் இருந்து மு திருநாவுக்கரசு அரசியலாளர் மு திருநாவுக்கரசு இது பற்றிய கட்டுரைகளை தொடர்ச்சியாக எழுதியிருக்கிறார் காலத்துக்கு காலம் அவர் எழுதி கொண்டு வந்திருக்கிறார் அதன் தொடர்ச்சியாக இந்த முறை இந்த தேர்தல் வரு வரு வருவதற்கு முன்னரே அவர் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு முதலே யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கிற சில சுயாதீன ஊடகவியலாளர்கள் மற்றது அரசியல் துறை விரிவுரையாளர்களோடு அவர் நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு பேசி இருக்கிறார் பேசி ஒரு ஒரு அமைப்பொன்றை உருவாக்குங்கள் இந்த அதாவது ஒரு பொது வேட்பாளரை நிறுத்த வேண்டும் என்ற ஒரு கோ கோட்பாட்டுடன் ஒரு அமைப்பை ஒன்றை உருவாக்கி நீங்கள் அதை முன்னெடுத்து செல்லுங்கள் அதற்கான முயற்சிகள் அங்கே எடுக்கப்பட்டது ஆனால் அந்த முயற்சிகள் என்ன நடக்கின்றால் அதாவது இந்த இவர் இந்த பத்திரிகையாளர்களும் இந்த அரசியல் துறை விரிவுரையாளர்களும் அவர்களுடைய செயற்திறன் வேகம் குறைவாக இருந்திருக்கிறது அது கடைசி கட்டத்தில் இந்த தேர்தல் நெருங்குகின்ற போது தான் அவர்கள் சம்பந்தப்பட்டவர்களுடன் நேரடியாக கதைக்க போகின்ற போது டைம் அதாவது டைம் காணாது என்று அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறான் காலவாசம் காணாது யார் அந்த பொது வேட்பாளராக பேச்சு அது யாராகவும் இருக்கலாம் யார் என்று அவர் குறிப்பிட்டு சொல்லவில்லை யாராவது ஒரு ஆளை பொது வேட்பாளராக நிறுத்த சொல்லி அதாவது கிழக்கு மாநாடு அவருடைய முதலாவது தெரிவு எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த தேர்தல் என்றது அறிவிக்கப்பட்டு தேர்தலுக்கான பரப்புரைகள் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முதல்ல இந்த வேட்பாளர்கள் பிரச்சனை வரைக்குள்ள சிவாஜிலிங்கம் வந்து தான் இந்த தேர்தலை நிக்க போறேன்னு சொல்லிட்டார் அது வரைக்கும் அதுல ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதி ஒன்று இருந்தது இருந்தது ஆனா அந்த நேரத்துல கூட இந்த பொது வேட்பாளர் தொடர்பில் யாரும் சொல்ல சிவாஜி வெளியில வாங்க இப்ப கூட சொல்லப்பட்டு கொண்டிருப்பது சிவாஜிலிங்க இந்த தேர்தலில் நிக்காதீங்க வெளியில வாங்கிட்டு தான் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பால முன்வைக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கா யாருமே நீங்க சொல்ற மாதிரி யாராகவும் இருக்கலாம் என்று சொன்னீங்கதான யாருமே சிவாஜிலிங்கம் நிக்கிறத ஏற்றுக்கொள்றதுக்கு தயாரா இருக்கீங்க அப்ப அது ஒரு ஃபெயிலியரா பாக்குறீங்களா இல்ல சக்சஸா பாக்குறீங்களா மாயந்திரன் இல்ல பொது வேட்பாளர் வந்து இப்ப இவங்களை தெரிஞ்சு வச்சு கொண்டு இருக்காங்க என்ன பொறுத்தவரை இந்த தேர்தல் ரெண்டு பேர் தான் பெல்லாம் பண்றதுதான் இதுல நாற்பத்தி ஒன்பது வீதம் பண்ற விஷயங்களை விட மக்கள் புரிஞ்சு கொண்டது இப்பதான் புரிஞ்சு கொள்ளலாம் இந்த நாற்பத்தி ஒன்பது வீதத்துக்கு இன்னொரு ஆள் கேட்டுக்குள்ள கொஞ்சம் வாக்கு எடுத்தா பேரம் பேசலாம் என்ற ஒரு இது இருக்கிறது இப்பதான் மக்களுக்கு தெரியும் அந்த அடிப்படையில நானும் தெரிய பாக்குறது பொது வேட்பாளர் தமிழாக்களை பொறுத்தவரை சஜித்தோ கோதாபாயாவோ சைட்டை பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சைட்டும் ஒரே லைன் தான் ஒட்டே லைனில் தன்னுடைய வேலையில் செய்து முடிஞ்சு தான் வந்திருக்கு அதில் அழிவினுடைய விளிம்பு தான் நாங்கள் அதில் மாற்றி கருத்துக்கிடமே இல்லை இவங்களை எல்லாரும் அவங்க அவருக்கு போடும் இவருக்கு போடும் சொல்லுவாங்க பிரமதாசால காலத்திலிருந்து ஏற காலத்திலேருந்து சந்திரிகால காலத்திலேருந்து இது வரைக்கும் மைந்திர காலத்திலேருந்து எங்களை அழித்த ஆக்களாக தான் இவங்களுக்கு இருக்கிறாங்க இவங்க இவங்களை நோக்க இவங்களை பார்த்தீங்க நாங்கள் வந்திருக்கோம் இவங்க ரெண்டு பேரும் இப்போ மாறு வழி மாறு வழிவில் மாறு முகத்தில் வந்திருக்கிறாங்க ஆகவே நான் என்ன சொல்ல வரேன்டா இல்லை என்ன சொல்ல வரேன் சொல்லலாம் இந்த இருவரையும் விட இது இதில் எங்களோட வாக்காளர் வெள்ளலாம் தான் சொல்கிறாங்க அது மட்டுக்கு மாட்டா இருக்குது தமிழ்நாட்டோட வாக்கு தான் இந்த பற்றியை தீர்மானிக்க போல் சொல்கிறாங்க அப்படி சிந்தித்தவங்க எங்களால் தீர்மானிக்கலாம் என்று தெரிந்திருந்தால் எங்களால் தீர்மானிக்கலாம் என்று தெரிந்திருந்தால் தமிழில் ஒரு ஆளை தீர்மானிச்சு போட்டு தமிழ் கட்சிகளுக்குள்ளே தமிழ் மக்கள் மத்தியிலே போய் இந்த விஷயம் ஒன்று இருக்குது ஆகவே இதன் ஊடாக நாங்கள் ஒரு ஒரு ஆளை வைப்போம் சந்தர்ப்பம் அது ஒன்றா வண்டுத்து போடும் பெரும்பான்மை ஒன்றா வண்டுத்து போட்டும் எங்களுக்கு ஒரு வழி இப்படியும் ஒன்று இருக்குது இப்போ ஒன்று எங்களை கோரிக்கை ஏற்க மாட்டேன்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் தேவையில்லைன்னு சொல்கிறாங்க எங்களை ஒரு செல்லா காசை நினைக்கிறாங்க இவ்வளவு வலுவை சுமந்த மக்களை ஆகவே எங்களுக்கு ஒரு வலுவை சுமந்த மக்களுக்கு இப்படி ஒரு சந்தர்ப்பம் இருக்குது இப்படி ஒன்றை செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தால் இன்றைக்கி டக்ளஸும் பிறையாது கருணாம் பிறையாது புள்ளியானம் பிறையாது வெறுமே விரையலாம் கட்சிகளை பிரித்து கொள்ள மக்கள் மத்தியில் பிளவுபடுத்தி இந்த மக்களை வேறு விதமாக போயிருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அது ஒரு அளவு வைஷ்ணவி நீங்கள் சொல்லுங்கள் இப்போ ஒரு பொது வேட்பாளர் வந்து அறிமுகப்படுத்தி இந்த தேர்தலில் நிற்க விட முடியாமல் இருப்பதற்கு என்ன காரணம் இந்த இடத்துல அதில் தமிழர்கள் தரப்பு வந்து ராஜு அரசியல் அமைப்பில் ஒரு இலங்கை பிரஜையாக இருக்கக்கூடிய சிங்கள இனத்தை சேர்ந்த பௌத்த மதத்தை சேர்ந்த ஒருவர் தான் ஜனாதிபதியாக வர முடியும் என்று சொல்லி அரசியலமைப்பில் சொல்லப்பட்டிருக்குது இல்லை வெற்றி தோல்வி என்றது ஒரு பக்கம் வெற்றி வெற்றி தோல்வி என்றது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்போ இவர்கள் சொல்கிறாங்க என்னென்னா இப்போ ஒன்று பகிஷ்கரித்து நாங்கள் செய்தியை சொல்ல போகிறோம் என்றது ஒன்று சொல்லப்படுது தமிழர்கள் வாக்கின் மூலமாக தேர்தலில் வந்து செய்தியை சொல்ல போகிறோம் என்று
அவர்களால ஒரு ஒருமித்த முடிவு எடுக்கப்பட முடியாமல் போயிருக்கும் ரெண்டாவது விடயம் இந்த தேர்தல் என்று சொல்றது நாங்கள் சாதாரணமாக ஒரு பொது வேட்பாளரை முன்னிறுத்தி போட்டு அதை மக்கள்கிட்ட எப்படி கொண்டு போய் சேர்க்க போறோம் அதுக்கு யாரு செயல்பட போகினோம் என்றதுல அந்த பொது வேட்பாளரை தெரிவு செய்யறதுக்கு முன்னின்று செயற்பட்டவர்கள்ட்ட ஒரு தெளிவின்மை ஒரு திட்டம் இல்லாமல் இருந்திருக்கிறது ஆகையால் தான் அவர்களால பொது வேட்பாளரை முன்னிறுத்த முடியவில்லை அதுக்கு அடுத்த பட்சமாக எங்கிட்ட சாதாரணமாக எங்கிட்ட கட்சிகள் நான் இதில் சொல்ல விரும்புகிறதுன்னு சொன்னால் ரெண்டு பெரிய கட்சிகள் கூட பாராளுமன்ற தேர்தலில் கூட மக்கள்கிட்ட சரியான முறையில் வந்து அவைண்டைய அந்த பிரச்சாரத்தை செய்கிறதும் இல்லை அவைண்ட விஞ்ஞாபனத்தை கொண்டு வரதும் இல்லை நாங்கள் தான் இவைக்கு ஓட் போடுவோம் எங்க எங்கட ஏக பிரதிநிதிகள் சாரி ஏக பிரதிநிதிகள் நான் இதில் சொல்ல வர போகிறது இல்லை எங்கிட்ட பிரதிநிதிகளை நாங்கள் வெளிப்படுத்தணும் சர்வதேசத்துக்கும் தென்னிலங்கைக்கும் மட்டும் தான் நாங்கள் ஓட் பண்ணுறோம் நாங்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஜனாதிபதி தேர்தலில் ஒரு பொது வேட்பாளரை நிறுத்தினா இவர்களுக்கு பிரச்சார ஜுக்தி தெரியாது பிரச்சாரம் செய்ய மாட்டார்கள் அந்த அடிப்படையில் யாருமே அந்த தலைமை பொறுப்பை ஏற்று ஒரு பொது வேட்பாளரை நிறுத்துவதற்கு முன்வராததான் இதுக்கான காரணம் அத்தோடு நான் புலம்பெயர் தேசத்தை நோக்கி ஒரு கேள்வி கேட்க விரும்புகிறேன் புலத்தில் தான் தலைமை இருக்கணும் என்று சொல்லியிருந்தேன் அந்த புலத்தில் அந்த தலைமை இருக்கணும் என்று சொன்னா நீங்கள் யாரு அந்த தலைமையா நீங்க பாக்குறீங்க தாயகத்தில் இருக்கணும் என்று சொன்னா அந்த தலைமையாக இந்த புலத்தில் இருக்கிறவர் யார பாக்குறார்கள் என்றது எங்களுக்கு என்ன சொல்ல வரால் இந்த நிலையில் இந்த தலைமைகளை பார்ப்பமாக இருந்தா தமிழ் தலைமைகளை பார்ப்பமாக ஒரு பதட்டமான நிலையிலும் ஒரு சரியான அடிப்படை இல்லாத ஒரு தலைமையாக தான் இருக்குது அங்குள்ள மக்களை சிவில் சமூகத்தை இணைச்சி கூட்டாக மக்களை இணைச்சி அமைப்புகளை கட்டி அவருக்குள்ள ஒரு விவஜன போராட்டத்தை உருவாக்கி பல இடங்களிலிருந்து தொடர்புகளை ஏற்படுத்தி அங்க ஒரு எழுச்சி ஏற்படுத்தி அவங்களிருந்து வருகிற ஒரு தலைமையாக தான் நாங்கள் இருக்க விரும்புகிறோமே தவிர கிழக்கு மக்களுக்கு வேறு ஒரு ஒபீனியன் இருக்க இந்த இடத்துல நான் சொல்ல விரும்புறது என்னன்னு சொன்னா எங்கட தமிழ் கட்சிகளால திரும்ப திரும்ப கிழக்கு மாகாணம் புறக்கணிக்கப்பட்டு கொண்டு வருகிறது நோமலா நாங்க எடுத்து பார்த்தா இப்ப பிரச்சாரம் செய்யறதுக்கு வந்த பெரும்பான்மையை சேர்ந்த பேரினவாத தலைவர்கள் எல்லாருமே கூடுதலாக வடக்கு தான் மையப்படுத்தி வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதற்கான காரணம் என்னன்னு சொன்னா வடக்கு தான் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது புலம்பெயர் தேசத்திலாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு ஐரோப்பிய தேசத்திலாக இருக்கலாம் அல்லது பேரினவாதத்தை பொறுத்தவரையா இருக்கலாம் வடக்கத்தான் கூடுதலாக மையப்படுத்துகிறார்கள் கிழக்கு மக்கள் எங்களுடைய தமிழ் கட்சிகள் நான் முதல் குறிப்பிட்டது மாதிரி தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி வடக்குல மட்டும்தான் அவை அரசியல நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் கிழக்கு புறக்கணிக்கப்படுகிறது நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்ய வேண்டிய நேரம் தெரிஞ்சு கொண்டு எல்லோருட்டையும் வர போறேன் மிக சுருக்கமா சில விடயங்கள் வேணும் பொது வேட்பாளர் நிறுத்தத்தை பற்றி சொல்லக்குள்ள உண்மையில பொது வேட்பாளர் என்பவர் வந்து எல்லாராலையும் மீட்டுக் கொள்ளப்பட வேண்டியவராக இருக்கணும் இல்ல அவர் வந்து இல்ல இந்த விதமான விமர்சனங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவராக நாங்க ஒரு சாதாரண நபரையே ஒரு குறியீடாக நாங்க நிறுத்தி இருக்கலாம் இதுக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய பிரபலத்தை தேட வேண்டிய அவசியமும் இல்லை மக்களால தாய் தந்தையர்கள் வந்து தங்களுடைய தங்களுடைய பிள்ளைகளை கொடுத்திருக்கீங்க அப்ப அந்த அப்படி அப்படி கொடுத்த ஒரு ஒரு மாவீரருடைய ஒரு தந்தையர் தாய கூட நாங்க நிறுத்தி நாங்கள் குறியீடாக வைத்துக் கொண்டு இந்த ஒரு மக்கள் மேண்டேட் இந்த தமிழ் மக்களுடைய நாங்கள் அந்த கோரிக்கைகளை நாங்கள் அபிலாசிகளை எடுத்து சொல்லிடலாம் இங்கே வெற்றி பெறுவது முக்கியம் அல்ல ஒரு நாங்கள் ஒரு சின்ன ஒரு நகர் ஒன்றை செய்திருந்தால் அரசியல் கட்சிகளும் அதை புறந்தள்ள முடியாத ஒரு அழுத்தத்து கூட கொண்டிருக்கலாம் அப்ப நாங்கள் இதுக்காக பிரபலத்தை தேடினோம் அவரை தேடினோம் என்று சொல்றது வந்து தவறான ஒரு விடயம் சரி இப்ப உங்கள்ட்டே ஒரு கேள்வி உண்டு உங்கள்ட்டே ஒரு கேள்வி ரகுராம் நிகழ்ச்சி நிறைவடைய போறதே தயவு செய்து நான் பேசுவதை கொஞ்சம் கேளுங்க ரகுராம் உங்கள்ட்டே கேட்கிறேன் இப்ப இருக்கக்கூடிய நிலையில புலம்பெயர் தேசம் எதை செய்திருக்க வேண்டும் என்று நீங்க நினைக்கிற ஒரு விடயத்தை சொல்லுங்க இந்த தேர்தலுக்காக இல்ல உண்மையில வந்து மக்கள் இயக்கம் ஒன்று கட்டமைக்கப்பட வேண்டும் அது இப்ப இங்க இருக்கக்கூடிய நிலைமைகள்ல வந்து தமிழ் மக்கள் பேரவை கூட உண்மையில வந்து ஒரு அரசியல் சார்பான நிலைமையிலான் இருக்கிறது இங்க சிவில் சமூக குழுக்கள் எல்லாம் வந்து ஒரு வலுப்படுத்தப்பட்ட அமைப்புகளாக இல்லை 
ஆகவே வந்து நாங்கள் நிலத்திலையும் புலத்திலையும் இருக்கிறார்கள் நாங்கள் செய்ய வேண்டியது ஒரு நல்ல ஒரு சமூக மக்கள் இயக்கங்களை கட்டமைக்க வேண்டிய ஒரு தேவை அடிப்படை தேவை இருக்கிறது மக்கள் நம்புகிறார்கள் புலத்திலே தான் நிறைய நிறைய விடயங்கள் இங்கே நகர்த்தப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது அதாவது பொது 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 சேவைகள் பொது அமைப்புகளுக்கு பின்னாலே புலம்பெயர் தமிழர்கள் இருக்கிறார்கள் எனவே அவர்கள் சில சமயங்களில் அவர்கள் கூட ஒற்றுமையாக இல்லை என்ற ஒரு 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 கருத்து கூட இங்கே மக்கள் மத்தியில் நடக்கிறது புலம்பெயர் தமிழர்கள் மத்தியிலேயுமே ஒற்றுமை இல்லை என்ற ஒரு 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 முரண்பட்ட கருத்து இங்கே நிலவுகிறது நீங்கள் அதே அமைய எடுத்துக்கொண்டால் ஒரு ஒரு இடத்திலே ஒரு பணியை எடுக்கின்ற போது அதுக்கு பின்னாலே புலம்பெயர் அமைப்புகள் ரெண்டு விதமாக செயற்பட்டதாக இருக்கிறது அதாவது மாவீரர் தின நிகழ்வுகள் என்றாலும் சரி இங்கே உள்ள பொது நிகழ்வுகளும் சரி இதிலே புலம்பெயர் தமிழர்கள் ஒற்றுமையாக இல்லை என்ற ஒரு ஒரு கருத்து இங்கே எனவே புலம்பெயர் தமிழர்கள் தங்களுக்குள்ளே ஒரு ஒற்றுமையை உண்டாக்கி அதன் மூலம் இங்கே ஒரு கட்டமைப்பை உருவாக்க வேண்டும் என்றது ஒரு பொது அமைப்பை ஒரு உருவாக்க வேணும் அதிலே அரசியல் சார்பு இருக்கக்கூடாது அரசியல் பின்னணி இருக்கக்கூடாது ஒரு பொது தலைமைகள் சமூக சேவை சார்ந்த மக்களை ஒன்றிணைத்த ஒரு பொது அமைப்பு இங்கே உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு கோரிக்கை மக்கள் மத்தியிலே இருக்கிறது தங்களுக்குள்ளே வைத்துக் கொண்டு பிரிவாக இருக்கின்ற புலம்பெயர் தமிழர்கள் ஒன்று நே வேணும் என்ற ஒரு கோரிக்கையை முன்வைக்கிறோம் நிச்சயமா நிர்மலா நீங்க சொல்லுங்க அடுத்தது என்ன உங்களுடைய கோரிக்கை தாயக மக்கள் தான் ஒரு முடிவு எடுக்கணும் ஏனா புலம்பெயர்ல இருக்கிறவங்களுக்கு தாயகத்துல நடக்கிற முற்று முழுதான பிரச்சனைகளையும் அவர்கள் விளங்கிக் கொள்ள மாட்டார்கள் என்று என்னுடைய கருத்து ஏனென்றா அங்கே ஒரு நிலைப்பாடு த புலம்பெயர் அங்கே ஒரு நிலைப்பாடு தாயகத்தில் ஒரு நிலைப்பாடு அப்போ நாங்கள் இங்கே என்னென்ன செய்ய வேண்டும் என்றது எங்களுக்கு தான் தெரியும் அவர்கள் அங்கு சில விடயங்களை தங்களுடைய பாதுகாப்பை பாதுகாப்போடு அவர்களுக்கு அங்கே பாதுகாப்பு இருக்கின்றது என்ன நிகழ்வுகளை நாங்கள் செய்கிறேன்றாலும் அவர்கள் ஆனால் இங்கே நாங்கள் ஒரு மாவீரர் தினத்தையோ ஏதாவது ஒரு நிகழ்வை செய்கிறதுன்னா நாங்கள் மிகவும் ஒரு ஒரு பயபக்தியோடு தான் அந்த இதுகளை செய்ய வேண்டியதாக இருக்கிறது அப்போ அந்த வகையில் இங்கே தய மக்கள் தான் அந்த முடிவை எடுக்கணும் என்றது தான் என்னுடைய கருத்து பபில்ராஜ் நீங்கள் சொல்லுங்கள் தமிழ் மக்களுடைய அரசியல் உரிமை போராட்டம் அரசியல் உரிமைகள் ஒன்றெடுக்கப்பட வேண்டும் என்று என்றால் தாயத்தில் இருக்கக்கூடிய தமிழர்களும் புலத்தில் இருக்கக்கூடிய தமிழர்களும் ஒருமித்து கல ஒருமித்து முடிவுகளை முடிவுகளை எடுக்க வேண்டும் இரண்டு தரப்புக்களும் ஒன்றாக பயணிக்கின்ற பொழுது தான் எமது அபிலாசைகளை வென்றெடுப்பதற்கான போராட்டங்களை நாங்கள் வலுப்படுத்த முடியும் தாயகத்தில் எவ்வாறு தமிழர் தரப்புக்கள் பிரிந்து நிற்கின்றார்களோ அதுபோன்றே புலத்திலும் தமிழர் தரப்புக்கள் பிரிந்து தான் நிற்கின்றார்கள் புலத்தில் இருக்கக்கூடிய தர தமிழர் தரப்புக்கள் ஒற்றுமைப்படுகின்ற பொழுது தாயகத்தில் இருக்கக்கூடிய புலவுகளினை சீர் செய்து தமிழர் தரப்பு ஒரு பலமான கட்டமைப்பினை உருவாக்க முடியும் அப்பொழுது தான் நாம் எமது அபிலாசைகளை வென்றெடுப்பதற்கான போராட்டங்களை வலுப்படுத்த முடியும் சார் வைஷ்ணவி நீங்கள் சொல்லுங்கள் நான் இந்த சம சந்தர்ப்பத்தில் புலத்தில் இருக்கிறவர்களுக்கு நன்றி கூற கடமைப்படுறேன் என்னென்னு சொன்னால் முப்பது வருட கால யுத்தம் முடிஞ்சதுக்கு பிறகும் எங்கிட்ட தமிழ் மக்கள் இன்றைக்கு வரைக்கும் ஒரு க கட்டி எழுப்பப்பட்டதுக்கு புலத்தில் இருக்கிற மக்களுடைய ஆதரவும் அவர்களால் செய்யப்பட்ட உதவியும் தான் முக்கிய காரணமாக இருக்குது எங்கிட்ட தமிழ் மக்கள் தீர்மானிக்கிற ஒரு சக்தியாக நாங்கள் உருவெடுக்க வேணும் என்று சொன்னால் எங்கிட்ட அரசியல் பொருளாதார நிலைமைகளை கட்டி எழுப்ப வேணும் அதுக்கு புலமும் தாயகமும் இணைந்து செயல்பட்டால் தான் முடியும் தாயகத்தில் எத்தனையோ மக்களுக்கு அந்த தன்னுடைய க பொருளாதார கல்வி ரெண்டுத்தையும் கட்டி எழுப்புறதுக்கு மிகவும் கடினமான ஒரு நிலை காணப்படுகிறது ஆகையால் புலத்தில் இருக்கிறார்கள் தாயகத்தில் இருக்கிறார்களோட கலந்து ஒரு அதுக்கு பொதுவான ஒரு அமைப்பை உருவாக்கி தாயகத்தில் அந்த உரிமைகளை வென்றெடுக்கிறதுக்கு நாங்கள் தீர்மானிக்கிற ஒரு சக்தியாக உருவெடுக்கிறதுக்கு என்ன விடயங்களை நாங்கள் செய்யலாம் இது ஒரு சர்ஜரி மாதிரி அதாவது எங்களோட மக்கள் நாங்கள் ஒரு பிரச்சனைகளை போயிருக்கிறோம் எப்படி சர்ஜரி பண்ணி வெளியில் கொண்டு வரலாம் என்றத சரியான முறையில் ஒரு மேண்டேட் ஒன்று கொண்டு வந்து அதற்கேற்றபடி தாயத்தில் இருக்கிற மக்களுக்கு உதவி ஒத்தாச அதுக்கான சகல விடயங்களோடையும் கலந்துரைஞ்சு ரெண்டு பேரும் இணைந்து செயற்படணும் என்றுதான் 
என்னுடைய கருத்தாக இருக்கிறது அதாவது திரும்ப திரும்ப சொல்றேன் கல்வி பொருளாதாரம் இந்த ரெண்டுலையும் நாங்கள் எப்ப வளர்ச்சி விட்டு இருக்கிறோமோ அப்ப நாங்க ஒரு தீர்மானிக்கிற சக்தியா சர்வதே சர்வதேசத்துக்கும் வழிபடுவோம் அடிப்படையில மக்கள் அமைப்பு உருவாக்கப்படுறதும் சிவில் சம அமைப்புகள் வந்து ஒருங்கிணைக்கப்படுறதும் அதுக்கான நம்பிக்கை ஊட்டப்பட்டு அதுக்கான வகையில் மட்டுமே இப்போ தமிழ் தலைமை உருவாக முடியும் இப்போ உள்ள தமிழ் தமிழ் என்பது தமிழ் தமிழ் அல்ல என்பதும் அதே நேரம் வந்து தாயகத்தினுடைய பின்னணியாக மட்டுமே புலம்பி இருக்க முடியும் இல்லையா தாயத்தை மீறிய தலைமையாக இருக்க முடியாதுன்றது அதை இன்னொரு என்னுடைய கோரிக்கைன்னு சொன்னால் வடக்கு கிழக்கை அதிகமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பது என்பது கோரிக்கை இதனால் அது அது மிகப்பெரிய சிக்கலை அங்கே உருவாகி கொண்டிருக்கிறது ஆக இந்த இணைவுகள் வரதும் பல குறிப்பிட்டது போல் இந்த இருக்கக்கூடிய தலைமைகளை தலைமைகள் இல்லை என்று நான் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதன் ஊடாக மட்டுமே சிவில் சமூக அமைப்புகளும் மக்கள் அமைப்புகளும் உருவாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும் அதான் என்ன சொல்ல சின்ன கிளாரிஃபிகேஷன் நான் எப்போதும் சொல்லவில்லை ஜேவிபி வந்து ஒரு முற்போக்கு சக்தி என்று அது ஒரு கடந்த இனவாத சக்தி தான் அது ஒரு முதலாளித்துவ கட்சி தான் ஆகவே அதற்கு வாக்களிப்பது என்பதும் மாற்று அல்ல அடுத்தது வந்து இப்பொழுது இந்த இந்த உரையாடலின் மூலம் தெரிகிறது என்னன்னு சொன்னால் எங்களுக்குள்ள வந்து செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கம் இருக்கின்றது ஆனால் இப்பொழுது இருக்கின்ற அங்கே இருக்கின்ற ஒரு சின்ன கேள்வி நீங்க நினைக்கிறத இங்கே இருந்து நினைக்கிறத அவர்கள் நினைக்கிறார்கள் என்று எடுத்து சொல்றீங்க அதான் அதான் நான் சொல்கிறேன் இப்போ என்ன சொன்னால் இப்போ இந்த இதில் தெரியுது நாங்கள் அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி நகர வேண்டும் என்பது தான் புலத்தில் இருப்பவர்களுக்கும் அங்கு தளத்தில் இருப்பவர்களுக்குமான எண்ணமாக இருக்கின்றது இதை இந்த இதை அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி நகர்த்த விடாமல் இங்கே இருக்கின்ற அரசியல் கட்சிகளும் தமிழ் தலைமைகளும் சில புத்திஜீவிகளான தங்கமை தாமல் சொல்லிக்கொள்பவர்களும் வேலை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆகவே இதன் அடிப்ப இதை இவர்களை தவிர்த்து நாங்கள் ஒரு புதிய ஒரு செயற்பாட்டு தளத்தை கட்ட வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது ஒரு அரசியல் புரிந்துணர்வின் அடிப்படையில் ஒற்றுமை என்பது அரசியல் புரிந்துணர்வின் அடிப்படையில் மாத்திரமே ஒற்றுமை சாத்தியம் தமிழ் மக்கள் அனைவரும் ஒற்றுமையாக வர வேண்டும் என்பதற்காக நாங்களும் இபிடிபியும் ஒன்றாக வந்து வேலை செய்ய முடியாது ஒற்றுமை பட முடியாது என்று சொன்னால் அவர்களது அரசியல் நோக்கம் அரசியல் பார்வை அரசியல் ஒன்றாக அரசியல் பார்வையின் அடிப்படையில் தான் செய்ய நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா இந்த எங்கள் இலக்கு அடைய ஓனமாக இருந்தால் எங்களுடைய லட்சியத்தை நாங்கள் சென்றடைய ஓனமாக இருந்தால் வடக்கும் கிழக்கும் மிக முக்கியமான ஒரு பகுதியாக இருக்கிறபடியால் இந்த வடக்கையும் கிழக்குலேயும் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது வடக்கு கிழக்கு என்ற ஒரு பிரச்சனைகள் இருக்குது ஆகவே இந்த வடக்கு கிழக்கு என்ற விஷயத்துக்கு விட்டு அப்பால் நாங்கள் ஒரு தேசிய தமிழ் தேசிய இனம் என்ற கருத்தை முன்வைத்து அங்கே கிழக்குள் உள்ள மக்களோட நிலைமைகளை உணர்ந்து கொண்டு அந்த கிழக்கு மக்களோட கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டு அதே மாதிரி வடக்கு உள்ள மக்களோட கருத்தை கிழக்கு உள்ள மக்களும் பகிர்ந்து கொண்டு ஒரு மக்கள் அமைப்பை கட்டி அமைச்சு ஒரு இணைப்புகளை கொண்டு வந்து கிராம கிராமமாக சென்று அமைப்புகளை உருவாக்கி அந்த அமைப்புகளை வட்ட ரீதி வட்டார ரீதியாக மாவட்ட ரீதியாக இணைச்சி அதை பிராந்திய ரீதியாக இணைச்சி அதை எங்களுடைய மக்கள் ஒரு லைனுக்குள்ளே கொண்டு வந்து அதுக்குள்ள இருந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தலைமையை உருவாக்கி அந்த தலைமை தமிழ் இடத்துல தமிழ் மக்களுடைய தலைமையை முன்னெடுக்குமாக அந்த தலைமை தான் தமிழ் மக்களுக்கான சரியான தலைமையாக இருக்குமே தவிர இன்றைக்கு இருக்கிற இந்த தலைமைகள் எதுவுமே தமிழ் மக்களுடைய தலைமை என்று சொல்ல முடிவதற்கு நான் ஏற்றுக்கொள்ள தயாராக இல்லைன்னு ஏமாத்திய வரலாறுகளே இன்றைக்கு இருக்குது நிச்சயமா இவ்வளவு காலமும் நாங்கள் அரசியல் கட்சிகளினுடைய பிரதிநிதிகள் அதனுடைய பிரதான கிளையினுடைய பிரதிநிதிகள் என்று நிறைய பேர் கேள்விகள் எல்லாம் கேட்டிருக்கோம் இன்றைக்கு மக்கள் தங்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய கருத்துக்கள் திசைவாக இருக்கின்றனவா அல்லது முரண்பட்டு இருக்கின்றனவா என்பதை பேச வேண்டும் என்று விரும்பியிருந்தோம் உறவு பாலம் என்கின்ற எங்களுடைய துணை பொருளின் அடிப்படையிலே கருத்து பாலமாக இன்றைய தினம் இரண்டு கலையகங்களிடமிருந்தும் இந்த கலந்துரையாடலை நாங்கள் ஒழுங்கு செய்திருந்தோம் செய்திகள் கப்பால் நிகழ்ச்சி ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு கலந்துரையாடலாக நிச்சயமாக இருந்திருக்கும் பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அரசியல்வாதிகள் அரசியல் கட்சிகளுடைய பெருமுகர்கள் செயற்பாட்டாளர்கள் அதே போல இந்த அமைப்புகளினுடைய பிறந்தைகள் எல்லோருக்கும் உங்களுக்கான பணி இன்னமும் நிறைய இருக்கின்றது என்பதைத்தான் இந்த இரண்டு தளத்திலும் இருக்கக்கூடிய மக்கள் சொல்லி இருக்கிறார்கள் எனவே இதை உணர்ந்து கொண்டு நீங்கள் செயற்படுவீர்கள் என்கிற நம்பிக்கையோடு தாயகத்தில் இருந்து இணைந்து கொண்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை பரிமாறிக்கொண்டு எங்களுடைய உறவுகளுக்கும் நம்பிக்கை கூறிக்கொண்டு அதே போல் இங்கே லண்டன் கரையத்துக்கு வந்து 
தங்களுடைய கருத்துக்களை பரிமாறிக்கொண்ட உங்களுக்கு நன்றியை கூறிக்கொண்டு ஸ்ரீலங்கா ஜனாதிபதி தேர்தல் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதனுடைய தேர்தல் முடிவுகளோடு இன்னும் பல கலந்துரையாடல்கள் விவாதங்களோடும் சனிக்கிழமை மாலை ஆறு மணிக்கு ஐபிசி தமிழ் குழுமத்தினுடைய அத்தரை தளங்களிலும் உங்களை சந்திக்க வருகிறோம் மீண்டும் சந்திக்கலாம் ஐபிசி தமிழ் குழுமத்தில் இருக்கக்கூடிய எங்களுடைய இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய தயாரிப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருக்கக்கூடிய அத்தனை கலைஞர்களோடும் சேர்ந்து விடைபெற்றுக் கொள்கிறோம் நன்றி வணக்கம் Thank you.